কিছু গল্প অবিশ্বাস্য হলেও সত্য দুপুরে বাসায় যাইতাম খাবার কিছু নাই ফ্রিজের ভিতরে বরফ থাকতো বরফ আমি কিছু জীবন কাহিনী কষ্টের চেয়েও বেশি কিছু তুমি যখন বড় হবা বাবাকে সামনে পেলে তুমি কি বলবা কিছু প্রশ্নের কোন উত্তর নেই সবকিছু ছেড়ে তোমার জন্য চলে আসছি জাত কুল ধর্ম কিছু গল্প সব ভালোবাসার গল্পকেই হার মানায় কিছু গল্প সমাজের বিবেককে নাড়া দেবার জীবনের গল্পে কান পাতুর আপনাকে ধন্যবাদ আমি জানি যে শারীরিক ভাবে আপনি কিছুটা অসুস্থ তার মধ্যেও আপনি আমাদের জন্য কিছুটা সময় বের করেছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা যে আমাকে ডেকেছেন এবং আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং শ্রোতারা আমার সম্পর্কে জানবে এদেশের মানুষ আমার সম্পর্কে জানবে এটা আমার ভাগ্যের ব্যাপার এটা আমি মনে করব যে সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আপনাদের মাঝে আমি আসতে পেরেছি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমি শ্রোতাদের মাঝে আসতে পেরেছি সেই জন্য শ্রোতাদের মাঝে আমি আজীবন বেঁচে থাকতে চাই এবং তাদের জন্য আমার ভালোবাসা রইল শুভেচ্ছা রইল তারা যেন আমাকে দোয়া করেন আমি যেন আবার ভালো একটা অবস্থানে ফিরে আসতে পারি তারা যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন সৃষ্টিকর্তার কাছে জি আমরা নিশ্চয়ই আপনার জন্য দোয়া করব আমরা শুরু করতে চাই আপনার জীবনের গল্প আমরা শুধুমাত্র এতটুকু জানি যে আপনি একসময় রূপালী পর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন এবং তারপরে আপনার যে দুর্বিসহ জীবন সেই জীবনটাও আমরা খুব অল্প করে জানি আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন আমি আমার জন্মের পর থেকে আমার লাইফটা ট্রাজিটি লাইফ আমার বাবা সে চারটা বিয়ে করেছিলেন তো চারটা যার ওয়াইফ থাকে তার ফ্যামিলিতে কখনো শান্তি থাকে না আর সেই ক্ষেত্রে আমি আমার বাবার আদর পাইনি আমার মার আদর পাইনি আচ্ছা এই যে আপনি বললেন যে আপনার বাবা চারটে বিয়ে করেছিল আপনার মা কত নম্বর ওয়াইফ ছিলেন ফার্স্ট ওয়াইফ ফার্স্ট ওয়াইফ ছিলেন কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা ফার্স্ট ওয়াইফের আমি বড় তারপর আমার একটা ভাই তারপর আমার একটা ছোট বোন আর সব ভাই বোন মিলে কয় ভাই বোন ছিলেন আর এক মায়ের ঘরে একটা মেয়ে আর এক মায়ের ঘরে একটা ছেলে আর এক মায়ের ঘরে একটা ছেলে ওকে এই যে এতগুলো ভাই বোন আপনাদের সংসারে কোনো অভাব অনটন হতো না না আমার বাবার বাড়ি ছিল এবং আমার বাবা বিচারক টাইপের মানুষ ছিল এবং ফার্স্ট মানুষ ছিল এবং মোহাম্মদপুর এলাকাতে তাকে সবাই ভালো বলে মানে সে অনেক বড় বড় লোকজনের সাথে ওঠা বসা করতেন আপনি কি আপনার বাবার নাম বাড়ি ছিল আমাদের জি তার মোহাম্মদপুরে আপনার স্থানীয় না স্থানীয় না আমরা ছোটবেলায় আমার বাবা ছোট নিয়ে আসছে কিন্তু আমাদের বাড়ি ছিল মোহাম্মদপুরে আর আমার আব্বা কন্ট্রাক্টার ছিল কন্ট্রাক্টার ছিলেন কত সালের ঘটনা এটা আমি সাল বলতে পারবো না আমার বাবা মা তো অত শিক্ষিত ছিল না ওনারা আমাদের জন্মদিন পালন করতেন না জি তার মানে আপনার আর্থিক ভাবে সচ্ছলি ছিলেন আপনার বাবার নামটা কি বলা যাবে আমার বাবার নাম মজিবর সিকদার মজনু মজনু উনি কন্ট্রাক্টার ছিলেন এবং উনি বৃত্তশালী ছিলেন এবং পারিবারিক একটা যে অবস্থা দেখলাম যে চারটা বউ ছিল ওনার অর্থাৎ তিনটি সৎমা ছিল আপনার এবং সবকিছু মিলিয়ে একটা পারিবারিক কলহ সবসময় ওই পরিবারটাতে ছিল কষ্ট তার মানে সবার বড় বোন ছিলেন হচ্ছে আপনি সন্তানের দিক থেকে সবার বড় ছিলেন আপনি বাবা কেমন আদর করতেন কথাই বলতেন না মিশতেন না সবসময় ধমক দিতেন মারতেন অনেক সময় আমি ভালো গান গাইতে পারতাম অলভিশনে গান শিখতে যেতাম আমার বাবা আমাকে মারত বলতে আমি গানের শিল্পী হব আব্বা আমার আব্বা আমাকে মারত স্কুলে ভর্তি আমি নিজে একা একা হয়েছি আমার আব্বা ভর্তি করেনি আমি একা একা পড়াশোনা করেছি ওখানে আপনার মা কতটা সহযোগিতা করত আমার বাবা এরকম করত দেখে আবার আমার মাও বকা দিত বাপ যা বলে তাই শুন আর আমার মা সব সময় কষ্টের ভিতরে থাকত অনেক যন্ত্রণা আমার মার বুকের ভিতরে থাকত কেন কারণ আমার বাবা এরকম বিয়ে করছে আমার মাকে ভালোবেসে রেখে তারপর আবার এরকম করছে সেই জন্য আমার মার ভিতরে অনেক যন্ত্রণা ছিল আমার মা তখন আমাদেরকে মানে আমার মা সবসময় বিষণ্নতায় ভুক্ত মানসিক রোগীর মতো আচ্ছা এই যে চারজন ওয়াইফ ছিল ওনার এই চারজনকে উনি একসাথেই রাখতেন তো একবার মানে রুম আলাদা ভিন্ন 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 রকম একবার তো আপনি কি দেখতেন ছোটবেলাতে ঝগড়াঝাটি হতো আপনাদের সৎমার মধ্যে না আমার আব্বা রাগিত মানে যদি ঝগড়া করত তাহলে বৌদেরকে এমন পিটাইতেন যার জন্য কোন বউ কোন বউর সাথে ঝগড়া করত না ওকে তারপর কি হলো আপনার লেখাপড়া চলছিল তারপর তারপর আমি যখন ক্লাস সেভেনে উঠি 
তখন শ্যামল স্যার আমাদের এলাকাতে ভাড়া যায় আমার হাজবেন্ড নাম শ্যামল তার বড় ভাই হইল একজন লালমাটিয়া কলেজের কেশিয়ার ছিল তারা ছিল হিন্দু কাস্ত তখন সে আমাকে দেখে তার খুব ভালো লাগে ভালো লাগার পরে তার ফ্যামিলিকে সে বলে যে আমি মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাই তখন তার ফ্যামিলি বলে যে না এটা কখনোই সম্ভব না তুমি হিন্দু পরিবারের কায়স্ত বংশের জমিদারের ছেলে আর এইটা হলো একটা অসভ্য লোকের মেয়ে চারটা বিয়ে করছে তখন আমার হাজবেন্ড বলছে যে না আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না তখন আমার হাজবেন্ড আগুন ধরাই দিছে শরীরে দরজা জ্বালাম বন্ধ করে বইপত্র দিয়ে আর নিজের শরীরে আগুন ধরে আগুন দিয়ে পুড়তেছিল পরে আগুন ধরে গেছে পরে চারিদিক দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল ওই ধোঁয়া তারপরে লোকজন চারতলা বাড়ি দরজা জানলা ভেঙে ওকে বাঁচাইছে পরে আমার আব্বাকে ডেকে আমার শাশুড়ি আমার আব্বার হাত উঠাই দিয়ে বলছে যে আমার ছেলেটাকে বাঁচায় রাখেন তারপর আমাদের এলাকার সবাই মিলে ওকে মুসলমান বানে আমাকে আমি তখন ছোট আমাকে বিয়ে দিয়ে দিস অনেক বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেলাম প্রিয় শ্রোতা আমরা দেখলাম যে এমন একটা পরিবার যে পরিবারে আমাদের চিত্রনায়িকা বনশ্রী সে বড় হলো এবং সেই পরিবারটা আসলে দুর্বিষহ একটা পরিবার চারটে বউ যেখানে একটা পারিবারিক অশান্তি কলহের মধ্যে সে বড় হচ্ছিল সেই সময় একটা ছেলে ওই এলাকায় আসে যার নাম হচ্ছে শ্যামল যে মূলত হিন্দু কায়স্ত বংশের ছেলে ছিল এবং আমাদের বনশ্রীকে দেখে তার ভালো লেগে যায় যখন বনশ্রী ক্লাস সেভেনে পড়ে তার মানে সে সেই সময়টাতে প্রাপ্তবয়স্ক ছিল না এবং ছেলেটা ওর প্রতি এতটাই বেশি পরিমাণে ডেভোটেড ছিল এতটাই বেশি ওকে লভ করেছিল বা এতটাই বেশি ওকে চাইতো যে সে না পাওয়ার কারণে নিজের ঘরে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয় আপনার সে টিচার ছিল আপনি বলছিলেন তাই তো কি পড়াতো আপনাকে না সে পরে টিচার হয়েছে মানে সে পড়াতো ওই স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় সে আবার জেমস এর ওয়াইফ কে পড়াইতো ননিকে মানে কি পড়াতো কি ধরনের জিনিস পড়াতো ইংলিশ পড়াতো ইংলিশ টিচার মানে আপনি কি টিউশনই পড়তেন তার কাছে আপনি নিজে পড়তেন আমি না আমি পড়তাম তাহলে আপনার সাথে দেখা হলো কিভাবে ওই যে আমাদের বাসার সামনে ওদের বাসা ছিল আচ্ছা তো এই যে আপনাদের দেখা সাক্ষাৎ হতো এই যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল না না হয়েছিল না চিঠি পাঠা ছিল কাজের মেয়ে দিয়ে কিন্তু আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম আমি হিন্দু ছেলেকে মুসলমান বানাবো এটা আমার একটা অ্যাম্বিশন ছিল আবার ছেলেটা দেখতেও সুন্দর ছিল তো হ্যান্ডসাম ছিল আমার ভালো লাগছিল এটা একটা ব্যাপার ছিল মানে এক ধরনের ভালো লাগা ছিল কিন্তু সেটাকে পরিপূর্ণ প্রেম বলা যায় না তাই তো না ওকে তাহলে আমরা যেটা পেলাম যে আপনার হাজবেন্ড কিভাবে হলো সেটা তো আমরা জেনেই গিয়েছি প্রথমে এই ছেলেটা প্রচন্ড রকম ভাবে আমাদের বনশ্রীর প্রতি আগ্রহ পোষণ করেছিল এই ছেলেটা তখন কি পড়তো সে তখন মাস্টার্স পরীক্ষা দিবে এরকম ব্যাপারটা কোথায় মাস্টার্স পরীক্ষা দিবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা আপনি যতদূর জানেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তাই তো ওকে ইংলিশে পড়তো হ্যাঁ ইংলিশ ইংলিশ এখন ইংলিশ পড়ায় আচ্ছা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে মাস্টার্স পরীক্ষা দেবে সেই সময়কার সে ক্লাস সেভেনের একটা মেয়ের প্রতি তার প্রেম কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য সেটা তো আপনাদের উপরই ছেড়ে দিব আমাদের বনশ্রী যেটা বলছেন তার জীবনের গল্প তার মতো করেই সত্য ওকে তো তারপরে আপনি তাকে বিয়ে করলেন আপনার বাবা কি রাজি হলো বিয়ে করতে হ্যাঁ মুসলমান হয়ে গেল নামাজ পড়ে তখন তো আমার বাবা বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ আমার বাবাকে বুঝা দিল আর কি এক ধরনের হয়েই গেল বিয়ে হলো বিয়েটা হলো আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে হওয়ার পরে কি হলো বিয়ে হওয়ার পরে কেমন যেন একটা প্রবলেম হলো মানে সে আমাকে লজ্জা পায় আমি তাকে লজ্জা পাই মানে কেউ অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছি না আমি তো ছোটই আর সেও মানে কেমন যেন একটা প্রবলেম সৃষ্টি হয়ে গেল যাই হোক তারপরে সংসার হচ্ছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে তাকে তার বন্ধুরা বা তার ফ্যামিলি থেকে কেউ হয়তো বা কিছু বলছে কিনা যায় না সে মুসলমানের কাগজটা সরাই ফেলল এবং তার ভিতরে একটা মানে শয়তানি বুদ্ধি চলে আসলো সে চাইল যে এই মুসলমান মেয়েটাকে আমি আপো সে যেন চলে যায় মেয়েটা এরকম একটা ব্যবস্থা মেয়েটাকে করতে হবে এটা সে চিন্তা করলো করার পরে সে সকালে বের হতো আর রাত বারোটা একটা বাজে আসতো আমি একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে একা মানে ভয় পেতাম ভূতের ভয় পেতাম কি যে যন্ত্রণাময় জীবন আর বই পড়তাম সময় কাটাতাম এমন করতাম তখন আমার আস্তে আস্তে আমার ভিতরে একটা মানে এত যন্ত্রণা এত কষ্ট আর ওর প্রতি আমার একটা ঘৃণা আসতে শুরু করলো তারপর ওর সাথে আমি ঝগড়া করতাম বলতাম তারপরে ও কথা বলতো না জবাব দিত না হ্যাঁ মানসিক টর্চার করতো হ্যাঁ আমি প্রশ্ন করতাম কেন এরকম করো আমার কাজ ছিল একটু বলে চুপ থাকতো কিন্তু এত রাত পর্যন্ত বারোটা একটা পর্যন্ত কি মানুষ পড়ায় আর তুমি আমাকে কোথাও বেড়াতে নাম না আবার যদি বেড়াতে নিত না আমাকে অনেক পিছনে রাখতো ও অনেক আগে চলে যেত আমি তো সুন্দরী ছিলাম 
ছেলেরা না আমাকে মনে করেন টিটকিরি মারতো দুষ্টামি করতো ওকে আমি বলতাম ওই দেখো ওই ছেলেটা আমার সাথে কেউ করে ও মনে হতো কি পর একটা লোক হেটে যাচ্ছে তারপর আমাকে কোনো একটা ভালো জিনিস কিনে দিতে চাইতো না মানে এরকম সে আমার উপরে মানসিক টর্চার শুরু করে দিছে তারপরে আমি তাকে বলছি যে আমি চলচ্চিত্রে যাব আমার মাথায় ঢুকলো যে আমি চলচ্চিত্রে চলে যাব কারণ হঠাৎ করে কেন মাথায় ঢুকলো ঢুকলো কেন ছোটবেলা থেকে আমি চলচ্চিত্রকে লাইক করতাম ছবি দেখতাম প্রচুর কি ধরনের ছবি আমি আমাদের দেশের ছবি দেখতাম আমাদের শিবচরে আমাদের হল আছে আমার আত্মীয় স্বজনের হল আছে সিনেমা হল দুলাভাই দুই দুলাভাই হল আছে শিবচর আমাদের বাড়ি লিটন চৌধুরীর এরিয়া তো আমি ছোটবেলায় দেশে যে এই ছবি দেখতাম তো আমার ববিতাকে খুব ভাল লাগতো আর সাবানা ম্যাডামকে খুব ভাল লাগতো তো আমি ববিতা ম্যাডামকে বেশি লাইক করতাম তো আমি কল্পনাতে ববিতা ম্যাডাম হয়ে যেতাম আর আমি স্বপ্নও দেখতাম আমি নায়িকা হয়েছি এই সেই সর্ষে ফুল ইয়ে দৌড়াচ্ছি গান গাচ্ছি এরকম স্বপ্নও দেখতাম আমি জুসিম ভাইকে স্বপ্ন দেখতাম ইলিয়াস কাঞ্চন ভাইকে স্বপ্ন দেখতাম চিন্তা করলাম কি আমি কি নায়িকা হতে পারবো তারপরে আমি লঞ্চে উঠছি তো একটা ছেলে আমাকে বলছে কি ববিতার ছোট বোন তুমি তোমার চেয়ারে তো ববিতার মতো আর আমাকে অনেকেই নায়িকা বলতো বলতো কি ফেস তো নায়িকাদের মতো তো আমার এলাকার মানুষও নায়িকা বলতো এবং রিক্সালারা বলতো একদিন আপনি না এদের মতো হবেন এই যে রিক্সার ছবি দেখে বলতো রিক্সার পেছনে যে ছবি থাকে তখন আমি বলতাম কি ধাত আমি এগুলো হতে পারবো নাকি কখনোই হতে পারবো না তখন আমি পেপার কাটিং দেখে ফোন করলাম এফ কবির চৌধুরীকে তাকে বললাম যে ভাই আমি নায়িকা হতে চাই আপনি কি আমাকে একটু সুযোগ করে দিবেন তখন সে বলল তুমি আসো তা আমি গেলাম যাওয়ার পরে সে আমাকে বললো তুমি সেকেন্ড লিড নায়িকা হতে পারো আমি বলছি নো আমি সেকেন্ড লিড নায়িকা হব না আমি ফার্স্ট নায়িকা হব এবং সুপার স্টারের সাথে নায়িকা হব তো সে বললো যে তোমার অ্যাম্বিশন অনেক বেশি এটা হবে না তখন ওইখানে আয়ুব নামে এক ক্যামেরাম্যান ছিল সে ওই ফটো তুলত ওই স্টিল ক্যামেরাম্যান সে আমাকে বলল যে তুমি আমার স্টুডিওতে এসো তোমাকে আমি ছবি তুলব তারপর তার স্টুডিওতে যে আমি ছবি তুললাম সে তখন ফারুক ঠাকুরকে আমার বাসায় নিয়ে আসলো ফারুক ঠাকুরটা কে ছিল সে ছিল আমার গডফাদার ওকে তারপরে ফারুক ঠাকুরকে নিয়ে আসলো আমাদের বাসায় আনার পরে ফারুক ঠাকুর আমাকে দেখে বলল যে ঠিক আছে তখন ফারুক ঠাকুর আমাকে মেন্নাইকে নিতে চাইল কিন্তু মমতা জালি সে বলল যে না মেন্নাইকে না ওকে সেকেন্ড লেড নিব ফারুক ঠাকুরটা কি প্রডিউসার বলছে তখন আপনার কাছে তখন আপনার কাছে সে প্রডিউসার রাইট পরবর্তীতে গডফাদার হয়েছে কিন্তু তখন আপনার কাছে প্রডিউসার ওকে তারপর ফারুক ঠাকুর বলল যে তুমি সেকেন্ড লেড হবা আমি বলছি নো নো আমি সেকেন্ড লেড হবো না আমি মেন হব আপনারা যদি আমাকে মেন করতে পারেন তাহলে আমাকে মেন নেন আর যদি না পারেন তাহলে আপনারা চলে যান কারণ এর আগে আবার আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনে উপস্থাপনা করেছি স্পন্দনে এর আগে স্পন্দনে হ্যাঁ আর গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনে সুবচন নাট্য সংসদে আমি আবার মামন রশিদের চক্র নাটকে মেন নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছি অনেকগুলো শো করেছি আবার আমি পথ নাটক করেছি যখন নুর হোসেন কে মারা যায় তখন আমি রাস্তা রাস্তায় পথ নাটক করে বাড়াই তখন অনেকে আমাকে বলছে যে এই রিক্স এই রাস্তায় যে তুমি পথ নাটক করো তোমার তোকে মেরে ফেলবে মুক্তিযোদ্ধার মা হয় বুড়ি হয় বাচ্চা মেয়ে বুড়ি হই তখন আমি বলছি যে মানুষের এত কষ্ট মানুষ ভাত পেতে ভাত পায় না তো এই দেশে তো কত মানুষই মারা যায় তো আমি যদি মানুষের জন্য কিছু করতে পারি সে আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে বাঁচব আমি করব। তারপর আমি সাহস নিয়ে আমি সরেচারী বিরোধী নাটক করছি তখনও কি আপনি বিবাহিত হ্যাঁ আপনার হাজবেন্ড কোন বাধা দিত না না আমার হাজবেন্ড বাধা দিত আমার হাজবেন্ড আমাকে হারমোনিয়াম কিনে দিচ্ছে ওই সময়টাতে আপনার হাজবেন্ড এগুলোতে উৎসাহ হারমোনিয়াম কিনে দিচ্ছে হ্যাঁ গান করার জন্য হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের উদ্দেশ্য যে শিল্পী হয়ে চলে যাক মানে ওর লাইফ থেকে চলে ওর লাইফ থেকে চলে যাক মানে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না আমাকে ভালোবাসে কিন্তু ওই স্বামী স্ত্রীর যে একটা সম্পর্ক ওইটা অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে না এটা কি আপনাদের বয়সের কারণে এরকম হচ্ছে বলতে পারি না আল্লাহ জানে মানে অ্যাডজাস্ট হচ্ছিল না ওকে এটা আমরা ধরে রেখেছি অ্যাডজাস্ট হলে আমাদের মধ্যে হ্যাপি কেউ হতো না এমনি ভালো লোক যাই হোক ও আমাকে হিট দিল আমি বললাম কি জানো আমি না নায়িকা হতে পারি তো বললো যে তুমি হবা নায়িকা তুমি ওই যে দিলদারের সাথে ওই নায়িকা হবা আমি বললাম কি দেখো আমি এই দেশের সুপারস্টার এখন ইলিয়াস কাঞ্চন বেদের মেয়ের জ্যোৎস্না হিট আমি ওনার সাথে নায়িকা হব তখন আমি শাহিন আলমকে 
সোহরাব রুস্তমে নায়ক বানাতে চাইছিল মমদাজ সাহেব আর ফারুক সাহেব আমি বলছি যে না আমি ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে নায়িকা হব যদি ইলিয়াস কাঞ্চনকে আনতে পারেন তাহলে আমাকে নেন আর যদি ইলিয়াস কাঞ্চনকে আনতে না পারেন তাহলে আমাকে বাদ দেন আমার নায়িকা হওয়ার দরকার নেই কারণ আমার হাজবেন্ড তো পয়সা হল আমার হাজবেন্ড তখন এক দেড় লাখ টাকা ইনকাম করে আমার হাজবেন্ড কোয়ালিটি সম্পন্ন একজন টিচার তো দেন আমি বলছি যে আমার তো টাকার দরকার নেই আপনারা যদি আমাকে নেন নিতে পারেন তারপরে ফারুক ঠাকুর আমার প্রতি মনে করেন খুব উইক হয়ে গেছে উনি খালি ঘুরে ঘুরে তারপরে আমি যা বলছি তাই হয়েছে আমি যদি বলছি যে ফারুক ভাই আপনি আমাকে ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে নিবেন আচ্ছা নিলাম কিন্তু ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে নিলে সাবানা ম্যাডাম বাদ যায় আলমগীর বাদ যায় তাহলে তো ছবিটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি বলছি তাহলে আমাকে বাদ দেন সাবানা ম্যাডাম থাকলে আমি ওই ছবিতে অভিনয় করব না আমি মেন থাকব আপনি ফালগুন আহমেদ নেন আর রাজীব কেনেন আমার কথা মতো আর্টিস্ট সিলেকশন হয়েছে এই জন্য মমতাজ আলী আমার উপরে প্রচন্ড রাগ মানে আমি যা বলতাম ফারুক ঠাকুর তাই শুনতো কেন সে শুনতো সে আমাকে না দেখলে নাকি তার ভালো লাগতো না আর আমি তাকে গান শোনাইতাম সে নৌকাদা ঘুরতো আমাকে নিয়ে এই বুড়ি গঙ্গা দিয়ে ঘুরতাম নৌকা দিয়ে আমি গান গাইতাম উনি গান শুনতো গাড়িদা ঘুরতাম গান শুনতো আর সব সময় রাত্রে ডিনার করতাম জানি যে আর উনি আমাকে অনেক ড্রেস কিনে দিত তারপর উনি আমার পিছনে অনেক ইনভেস্ট করতো মানে টাকা খরচ করত তারপরে আমাকে এসি গাড়ি এসি রুম এগুলো আমাকে দিত এবং উনি আমাকে বয়স্ক লোকরাও আমাকে ম্যাডাম বলতে হইতো সম্মান করতে হইতো আবার আমি রাস্তাঘাটে কোনো লোক যদি অসহায় পড়ে আসে যেমন একটা ঘটনা বলি একটা বয়স্ক লোক সে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে ছিটা ছিটা বৃষ্টি অনেক বয়স্ক এরকম করে করে যাচ্ছে তা আমি বলছি কি ফারুক ভাই এই লোকটা বিপদে পড়েছে কি বাদ দাও আমি বলছি না ওনাকে আপনি গায়ে উঠাতে হবে উঠায়া ওনার কি প্রবলেম আপনার জেনে সলভ করতে হবে তারপর ওই গাড়িতে ওই লোককে উঠাইছি তো জানলাম যে ওই লোকটা একজনের ঠিকানা আসছিল হারা ফেলছে উনি বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না তারপর ওনাকে আমি টিকিট কেটে তারপরে ওনাকে আমি সেই কমলাপুর দিয়ে আসছি এইগুলো একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা আমি নিষ্ঠুর দুনিয়ার ছবি শুটিং করে আসতেছিলাম ওইটার প্রযোজক আমি আর ফারুকটার ফিফটি ফিফটি কাগজ আসছে এখানে হ্যাঁ তখন একটা পাগল উলঙ্গ ইয়াং একটা পাগল মানে কি বলবো আমি বলি কি ফারুক ভাই এই উলঙ্গ পাগলটাকে না একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন মানে আমার বোরকাটা দিয়ে ঢেকে দেন তো বলে কি না 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 এই ডাকাত তোমার গা ভরে শোন না 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 এটা হবে না আপনি গাড়ি থামান আমি খুব জিদি মানে একটু ঘোরা টাইপের ছিলাম গাড়ি থামাইছি থামাইয়া পরে দেখি কি ওই লোকের এখান থেকে মাংস উঠে গেছে রক্ত তারপর আমি বলছি ওনাকে ঢাকা মেডিকেল নেন আমার বোরকা খুলে ওনাকে ঢেকে তারপর সামনে সিটে বসায় তারপর ফারুক ঠাকুর আর আরেকটা ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ওরা ধুইরা ওনাকে আমি বলছি ওনাকে ধরেন আমি পিছনে বসে তারপর ঢাকা মেডিকেল নিয়ে চিকিৎসা করাইছি সেলাই করাইছি পরের দিন সকালে যে ওই লোককে আর পাইনি আমি এই টাইপের মানুষ ছিলাম ছোট ছোট ঘটনাগুলো তো আসবো একটু ফারুক ঠাকুরের বিষয়ে আরেকটু জানতে চাই আপনার কাছে ফারুক ঠাকুর তো আপনাকে দেখলো দেখার পরে আপনাকে তার ছবির জন্য সে পছন্দ করেছে সোহরাব রস্তম কি আপনার প্রথম ছবি ছিল হ্যাঁ সোহরাব রস্তম খুবই বিখ্যাত একটা ছবি প্রিয় শ্রোতা আপনারা জানেন সেটা পরবর্তীতে ইলিয়াস কাঞ্চল এবং আমাদের নায়িকা বনশ্রী সেটাতে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু অভিনয়ের আসার আগে কিছু বিষয় নিয়ে জানতে চাই আপনার প্রতি এতটা দুর্বল ফারুক ঠাকুর কেন হয়ে গেল সে তো বিবাহিত ছিল এটা কেন হলো ওনার ওয়াইফও কিন্তু অনেক সুন্দরী ওনার ওয়াইফ মানে দেখার মতো সুন্দরী কিন্তু তার ওয়াইফের অ্যাটিচিউড ভালো ছিল না লুভি ছিল তো সে লুভি মেয়েদেরকে সে লাইক করতো না আর সততা ছিল না তার ওয়াইফের ভিতরে কিন্তু উনি আমার মাঝে সততা পেয়েছে মানে আমি অকারণে মিথ্যা বলি না আর আমি লুভি ছিলাম না আমাকে সেদে কিছু দিলে আমি নেই আমাকে সেদে কিছু না দিলে আমি নেই না এবং সেদে দিলে অনেক সময় নিতে চাই না আমি এই টাইপের মানুষ ছিলাম এই গুণগুলো জানার জন্য তো একটা মানুষের সাথে অনেক দিন ধরে মিশতে হয় ফার্স্ট টাইম তার আমার চোখ ভাল লাগছে আমার চুল ভাল লাগছে আমার লিপ ভাল লাগছে পুরো মানুষটাকেই ভাল লাগছে সেটা কি আমার মতো একটা মানুষকেই তার জীবনের জন্য খুঁজছিল কিন্তু সে এত বছর পায়নি তার 
বয়স হয়ে যাওয়ার পরে সে পেয়েছে কিন্তু সে আমাকে বলেছে যে আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য চাই আমি বলছি যে সরি আমার বাচ্চা আসছে আমার মেয়ে আসছে তখন কি বাচ্চা হয়ে গেছে আপনার আমার বাচ্চা হওয়ার পরে আমি নাই গেছি তো আমরা অনেক দ্রুত চলে যাচ্ছি আপনি যদি একটু সিরিয়ালি যান ধীরে ধীরে তখন আপনি বলছিলেন যে আপনার হাজবেন্ডের সাথে আপনার বনি বনা হচ্ছে না শ্যামল যিনি খুব ভালো একজন শিক্ষক এবং সেই মুমেন্টে আপনাদের ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চাও চলে আসলো বাচ্চা হওয়ার পরে নাই কি হয়েছে তাহলে বাচ্চা হওয়ার পরে গিয়ে আপনার এইসব ঘটনা ঘটছে মেয়েটা তখন বাচ্চাটাকে আমি রাখতেও চাইনি আমি জানি যে আমি শ্যামল স্যারের ঘর করতে পারবো না এই লোকের ঘর কিভাবে করে একটা মানুষ মনে করেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নাই কথাবার্তা নাই প্রেম নাই ভালোবাসা নাই তো স্বামী স্ত্রী এইভাবে কি সংসার করা যায় মানে বুকটা ফেটে যায় বুঝছেন সে রাত বারোটা একটা বাজে আসে আসে ঘুমায় থাকে অন্যদিকে ফিরে আমাদের সাথে কথা বলে না তাকায় না তো আমার নিজের ভিতরে একটা ঘৃণা চলে আসলো যে তাহলে কি আমি এতই নগণ্য আমি দেখতে মনে হয় ভালো না নাকি আমি আপনাকে পাওয়ার জন্য গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ সেই লোক এরকম করতেছে তখন আমার মাথাটা মানে আপনারা আমার সিচুয়েশনটা তো বুঝছেন মানে শ্রোতা আপনারা আমার সিচুয়েশনটা একটু বুঝেন মানে আমি তখন একাকিত্ব আমার লাইফ আমি ছাদে হাঁটি তখন আমার ভূতের ভয় লাগে আমি দিশা পাই না পাগল হয়ে যায় কাঁদি এরকম আমার ভিতরে একটা অস্থিরতা আবার আমি শ্যামল স্যারের দেখতাম তার ছাত্রীরা শর্ট স্কার্ট পরে পরে ফর্সা তার সামনে পড়তে বসে তখন আমার ভিতরে সন্দ ঢুকে গেল যে তাহলে মনে হয় সে ক্রাইমের সাথে জড়িত অনেক বছর পরে আমি আরো বাচ্চা আমার প্রথম ছেলে থাকলে এখন মনে করেন বেশ বড়ই থাকতো আমি বাচ্চা নষ্ট করেছি তারপর এই বাচ্চাটা আমি নষ্ট করতে চেয়েছি তারপর ডাক্তার বলছে যে মা তুমি যদি বাচ্চাটা নষ্ট করো তাহলে আর জীবনে বাচ্চা হবে না তখন আমি বাচ্চাটা নষ্ট করি প্রথম বেবিটা আপনি নষ্ট করেছিলেন হ্যাঁ এটা আপনার হাজবেন্ডের পারমিশন ছিল হ্যাঁ পারমিশন ছিল তো ওটা এটা নষ্ট করতে চাইছি তখন এটার বেলায় বেটা পারমিশন দেয় নাই এটার বেলায় বেটা বলতেছে আল্লাহ আমাকে একটা মেয়ে দাও সে গান গায় আয় খুকু আয় এই গানটা গায় আর সে বলে এই মেয়েটা যেন তোমার মতো হয় মানে আমি আপনাদের বুঝাতে পারবো না আমার লাইফটা বুঝছেন ডাক্তাররা আমাকে বললো যে এই মেয়েটা যদি আপনি নষ্ট করেন তাহলে আপনি আর মা হতে পারবেন না তখন আমি চিন্তা করলাম যে একটা মা যদি না হতে পারি তাহলে সেই মানুষের কি দাম আছে তো আমি একটা মা অন্তত হই এরপরে আর মা হওয়ার দরকার নেই তারপরে আমি মা হলাম অনেক কষ্ট খেতে পারি নাই নয়টা মাস আমি এই শুধু কলসির পানি খেয়ে বাচ্ছি জানেন আমার কি কষ্ট আমাকে স্যালাইন দিয়ে রাখছে কত কষ্ট করে যে আমার ওই বাচ্চাটা হয়েছে আচ্ছা আপনি একটু বয়সটা বলবেন যখন আপনার বেবিটা হলো তখন আপনার বয়সটা তখন ওই যে চোদ্দ পনেরোর মতো হবে বয়স মানে অপ্রাপ্ত বয়সকে তারপরে বাচ্চাটা যখন দুধ খায় তখন নাই হই মানে আমি যে কি হইতেছি আমার বাচ্চা খাওয়াইতে পারতেছি না আমি শুটিং করতেছি ছোট বাচ্চা আমার এত টুক আচ্ছা শুটিং এর জায়গাতে আমি আসবো শুটিং এর জায়গাতে আমরা একটু সিরিয়ালি যেতে চাই আমরা জানি যে আপনার জীবনে অনেক বেশি স্ট্রাগল রয়েছে অনেক কষ্ট করে আপনি এই জায়গাটা এসছেন আজকে আমি একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার লাইফে যখন আপনার সেকেন্ড বেবিটা আসলো প্রথম বেবিটা তো অ্যাবোর্ড হয়ে গেল সেকেন্ড বেবিটা যখন আসলো তখন তাকে রেখে আপনি শুটিং এর কাজটা করতেন এবং ফারুক ঠাকুর আপনার জীবনে সেই সময় এসছিল এবং ফারুক ঠাকুরের প্রতি আপনারও এক ধরনের দুর্বলতা ছিল না আমার দুর্বলতা কেমন ছিল যে উনি একজন ভালো মানুষ উনি আমার একজন ভালো ফ্রেন্ড এবং উনি আমাকে একজন ভালো নায়িকা বানাবে এবং এই দেশের একজন প্রথম সারির নায়িকা বানাবে এবং আমার স্বপ্ন ছিল সারা জীবন ওনাকে আমি গুরু মতো শ্রদ্ধা করব এবং সে আমার আদর্শ থাকবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম এবং ফারুক সাহেবের ব্যবহার খুব ভালো ছিল তার কথাবার্তা হাসি এবং সে গান গেতে পারত এবং সে খুব রোমান্টিক ছিলেন এবং আমার চিন্তা ছিল যে আমি একজন নায়িকাই থাকব আর একজন গায়িকা হব কিন্তু আমি আর বিয়ে করব না কখনো ফারুক সাহেব তো আপনার উপরে দুর্বল ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং আপনাকে তো বলেছিলেন যে সারা জীবন ধরে যে মেয়েটাকে সে খুঁজেছে সে বুড়ো বয়সে এসে সে সে মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তার স্ত্রীর প্রতি তার ওই রকম মোহ ছিল না যেমনটা আপনার হাজবেন্ডের আপনার প্রতি ছিল মানে আপনি আপনার হাজবেন্ডের প্রতি দুর্বল ছিলেন না একইভাবে আপনার হাজবেন্ড আপনার উপরে দুর্বল ছিল না এবং ফারুক ঠাকুরের বেলা তো ঠিক একই ঘটনা ছিল ফারুক ঠাকুর তার স্ত্রীর প্রতি অতটা বেশি দুর্বল ছিলেন না যেটা আপনাদের পারস্পরিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী বলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি তারপর কি হলো এরপরে ফারুক ঠাকুর সাংবাদিক সম্মেলন করলেন অনেক বড় করে 
অনেক বড় বড় সাংবাদিকরা আসলেন আসার পরে উনি আমাকে অনেক গেট আপ মানে ভালো ড্রেস আপ করিয়ে এবং উনি আমাকে নিজে মেকআপ ম্যানের সাথে থেকে মেকআপ করিয়ে সুন্দর করে সাংবাদিকদেরকে বললেন যে আমি এমন একজনকে উপহার দিব যে বাংলাদেশে এরকম আর একজন আসবে না মানে তার কাছে আমি এত বড় একজন মানুষ ছিলাম এবং আকাশের তারা ছিলাম তারা মানে চাঁদ ছিলাম আমি তার কাছে সে আমাকে ওইভাবে পরিচিত করালেন করানোর পরে তারপরে সে আমাকে শুটিং স্পটে নিয়ে গেলেন শুটিং করালেন আমি শুটিং করলাম ওইখানে তার ওয়াইফ আসলো আসার পরে তার ওয়াইফ কে আমি পায়ে হাত দেয় সালাম করতে গেছি তার ওয়াইফ পা সরে নিয়ে গেছে তখন ফারুক ঠাকুর আমাকে বলছে যে ওর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার কোনো দরকার নেই ও তোমার পায়ের একটা পশমের যোগ্যতা ও রাখে না তুমি কেন ওর পায়ে হাত দেয় সালাম করছো আমি বলছি যে ছি আপনি কি বলেন এগুলো তখন আমি জিনিসগুলোকে মেনে নিতে পারছিলাম না যে এটা উনি কি বলে আমি তো নাকি বিয়ে করব না আমি তো নায়িকা হতে আসছি আমি তো বিয়ে করতে আসছি নাই এরকম আর কি আমার সঙ্গে থাকো না 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 সে ক্যাপ রাখতে চায় না সে বিয়ে করবে আমার এটা কি প্রথম ছবি হওয়ার আগেই মানে ওই শুটিং এর সময় সে আমার সময় হ্যাঁ শুটিং এর সময় সে আমাকে বলছে যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি আমাকে বিয়ে করবে মাদ্রাজ গেলাম রাজস্থান গেলাম এই জায়গাগুলোতে শুটিং করলাম এখানে বড় বড় সেট হলো এবং অনেক বিগ বাজেটের ছবি আর আমাকে প্রতিদিন ফারুক ঠাকুর আপনার একটা অ্যামাউন্ট দিতেন এবং এই ছবিটার জন্য সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে বিশ লাখ টাকা কত সালে তারপরেও তিনি নিজের জায়গাটা থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন সিরিয়ালি বলার জন্য তাকে আসলে সেই স্বর্ণালী সময়টা তার মধ্যে খোঁজাটা খুবই ডিফিকাল্ট তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও হ্যালোইড নাইন টু জিরোতে এসছেন এবং নিজের জীবনের গল্পগুলো আপনাদের কাছে বলছেন এটাই আমাদের অনেক বড় পাওয়া তাকে আসলে এই চোখেই দেখতে হবে অনেক কিছু তার মেমোরিতে নেই এবং তার যে কথা বলার ভঙ্গি তার যে শারীরিক অবস্থা সেখান থেকে আসলে এত বেশি কিছু এক্সপেক্ট করাটাও আমাদের উচিত হবে না সোহরাব রস্তুম কখন মুক্তি পেয়েছিল আপনারা যারা মুভি ডিরেক্টরই দেখে থাকেন মুভি ডিরেক্টর যদি খোঁজ করেন তাহলে ওখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আপনি একটু বলবেন যে সোহরাব রস্তুমের সাথে ইলিয়াস কাঞ্চনের যে ছবিটা আপনি তখন করলেন তার কত আগে বেদের মেয়ে জোসনা মুক্তি পেয়েছে বা কত সময়টাতে আপনার মনে আছে সরি আমি এটুকু বলতে পারবো কেমত কেমত সোহরাব রুস্তম আর চার দিন রাতে আমাদের তিন নায়িকার ছবি একসাথে মুক্তি পেয়েছে ওকে চমৎকার একটা দারুণ তথ্য আমরা পেলাম যে কেমত থেকে কেমত সালমান শাহ এবং মৌসুমি অভিনীত প্রথম ছবি তারপরে সোহরাব রুস্তম আর চাঁদনি রাতে এই তিনটা ছবি একই সময় মুক্তি পেয়েছে এবং তিনটাই সুপার ডুপার হিট সেই সময় ওকে আমরা একটু মুক্তির গল্পে একটু পরেই আসতে চাই কারণ বিশ লাখ টাকা আপনাকে ওই সময় দিয়ে কন্ট্যাক্ট করেছে এবং আপনি একেবারেই নতুন একটা নায়িকা এর আগে কোথাও কোনো কাজ করেননি বিশ লাখ টাকা তো আমার মনে হয় যেটা অ্যাবসার্ড এটা এত টাকা আপনাকে কেন দিবে আর আমাকে গাড়িও কিনে দিয়েছে ওই সময় ছবি মুক্তির আগে আমাদের ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন আমি আবারও বলছি আপনি আর জে কেবিআর নামেও খোঁজ করতে পারেন আর জে স্পেস কে ই বি আর আই এ আবারও বলি আর জে স্পেস কে ই বি আর আই এ ওটা দিয়ে খোঁজ করলে আপনি আর জে কেবিআর নামে অনেকগুলো পেজ পাবেন কিন্তু যে পেজটিতে তিন লাখ সত্তর হাজার মেম্বারের কাছাকাছি মেম্বার দেখবেন সেই পেজটি হচ্ছে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর পেজ যে পেজে আজকে বনশ্রীর এই মুহূর্তের ছবি এবং 
যাবতীয় ডকুমেন্টস একের পর এক এখন পোস্ট করা হবে আপনারা চাইলে ওখানে ওকে দেখতে পারেন বনশ্রী শুটিং তো অনেকদিন ধরেই হলো না সৌরভ রস্তুমে মাদ্রাস বোম্বে এবং আমরা একটা চিত্র আমরা এখানে পেলাম যে এই ছবির শুটিং হওয়ার আগে ছবি সাকসেস করবে কি করবে না সেটার আগেই ফারুক ঠাকুর আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা এবং শুধু হাবুডুবু খাওয়া না ওই সময় আপনাকে বিশ লাখ টাকা দিয়ে কন্ট্রাক্ট না দেখলে সে বাঁচতেই পারত না এরকম একটা অবস্থা চলছে ফারুক ঠাকুর এবং আপনার স্বামী আছে সংসার আছে বাচ্চা আছে এটা জানার পরও আপনার প্রতি এরকম একটা ডেভোশন তার চলে এসছে এই হচ্ছে অবস্থা এটা নাকি গড গিফটেড ছিল উনি বলতেন ওনার ভাষ্যমতে এটা ঈশ্বর প্রদত্ত ছিল ঠিক আছে ওনার কথাগুলো আমরা শুনব তবে অবস্থাটা হচ্ছে এই যে ফারুক ঠাকুর নায়িকা তখনও হননি তার জন্য বিশ লাখ টাকা দিয়ে সৌরভ রস্তুম কন্ট্রাক্ট সাইন করিয়েছে গাড়িও কিনে গাড়িও কিনে দিয়েছে দুই তিন নম্বর হচ্ছে এই বনশ্রী যে ডিমান্ড করেছিল সেই সময় একটা যেটা হতে পারে যে অনেক ফেমাস নায়িকা হয়ে গিয়েছে তার ডিমান্ড হচ্ছে যে অমুককে নেওয়া যাবে অমুককে নেওয়া যাবে না সেটা হতে পারে কিন্তু বনশ্রী তখনও নায়িকা হয়নি কিন্তু সে ডিমান্ড করেছে যে তাকে যদি নিতে হয় তাহলে ইলিয়াস কাঞ্চনকে নিতে হবে তাকে যদি নিতে হয় সাবান আলমগীরকে বাদ দিতে হবে তাই করেছে ফারুক ঠাকুর বুঝতেই পারছেন সে কি পরিমাণ মুজে ছিল আমাদের এই বনশ্রীর ওপরে বনশ্রী তারপরে শুটিং এর গল্পে আসতে চাই আপনারা শুটিং এর কোনো মজার দৃশ্য কোনো কিছু কি মনে আছে সৌরভ প্রস্তুমের হ্যাঁ ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই হস করে আসছে তখন তো উনি খুব মানে নায়িকাদের কে একটু এরিয়ে চলেন তো আমি একটু অন্যরকম ছিলাম ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একটা মেয়ে ছিলাম বিশেষ করে আমিও ছেলেদের প্রতি একটু অহংকারী ছিলাম আমি কাঞ্চন ভাইয়ের সাথে অত একটা মানে নায়িকারা যেরকম গল্প গুজুব করে আমি ওরকম করতাম না এমনি হাই হ্যালো করতাম এমনি কথা বলতাম আর কাঞ্চন ভাই তাই একই সাথে কাজ করেছি তবে শুটিং এর সময় আমরা খুব ক্লোজলি শুটিং করতাম তখন আমাদের মধ্যে কোন ইয়ে থাকতো না মানে কোন দেয়াল থাকতো না তখন আমরা খুব ক্লোজ আর কাঞ্চন ভাই আমাকে খুব পছন্দ করত এবং সে আমাকে আমার নাম রাখতে চেয়েছিল জেবা বনশ্রী বাদ দিয়ে কিন্তু বনশ্রী নামটা শ্যামল সাদ দিয়েছে তো এই জন্য আমি বাদ দিইনি আর সৌরভ প্রস্তুমে আপনার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এখানে ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই আমাকে যথেষ্ট ভাবে হেল্প করেছে আমার ডিরেক্টর যে ছিল মমতাজ আলী সেও হেল্প করেছে এবং আমাকে সবাই ইউনিটের সবাই আমাকে সম্মান করত একটা বাচ্চা মেয়েকে আমি তো একটা বাচ্চা মেয়ে একটা বয়স্ক লোকও আমাকে আপনি করে সালাম দিয়ে কথা বলতো সমীহ করে চলতো আমাকে এবং অলওয়েজ আমি গাড়ি আমি এবিসিতে ঢুকছি গাড়ি নিয়ে আমি কখনো আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে নর্মাল অবস্থায় কেউ দেখছে সব ফারুক ঠাকুরের অবদান অলওয়েজ আমি স্মার্টলি এবং রাজধানীর মতোই আমি এবিসি দিন করছি এবং আমি শুটিং করতাম আপনার দেড় লাখ দুই লাখ টাকার গহনা পরে স্বর্ণের ঘোরনা পরে আমি শুটিং করতাম মান্না ভাই বলতো যে এই সিন আমি কখনো দেখি নাই যে দেড় লাখ দুই লাখ টাকা দিয়ে শুটিং করে স্বর্ণ দিয়ে নায়িকারা শুটিং করে এমিটি স্বর্ণ দিয়ে আর এ করে স্বর্ণ দিয়ে আর মান্নার সাথে আমি একটা ছবি করেছি মহাভূমিকম্প হ্যাঁ মান্না ভাইয়ের সাথে করেছি ওটা রিলিজ হয়েছে আচ্ছা তো আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রথম ছবি করতে গিয়ে আপনার কোনো মজার অভিজ্ঞতা আছে কিনা সৌরভ রস্তুম করতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতা মানে আমরা মাদ্রাস গেছি তখন বাঘ বাঘ দেখে তো আমি ভীষণ ভয় পাইছি এখন কাঞ্চন ভাই ভয় পাচ্ছে আমার উপরে পড়বে বাঘ আর কাঞ্চন ভাই ওটা ধরে ওটার সাথে ফাইট করবে এরকম কিন্তু একটা পর্যায়ে সাহস আনলাম যে ধাত নিশ্চয়ই ওরা একটা সিস্টেম আছে ওদের পরে জানতে পারলাম যে ওরা ওই বাঘ শিখানো আর কি পরে বাঘের সাথে আমরা কাজ করলাম তো বাঘ আমাদের কোনো প্রবলেম করে নেই আমরা সুন্দরভাবে শুটিং করে এসছি ওইখান থেকে ওই দেশের মানুষগুলো খুব ভালো একটু জানতে চাই যে সোহরাব রুস্তুম ছবিটা করার কতদিন পরে মুক্তি পেয়েছিল আনুমানিক আই এম সরি আমি সেটা বলতে পারবো না আট নয় মাস বা এক বছর এরকম হতে পারে ওকে ছবিটা মুক্তি পাওয়ার পরে কি হল মুক্তি পাওয়ার পরে আরে বাপরে হল ভোরে মানুষ আরো জায়গা পায় না আমি এই হলে ছবি দেখছি যে নিউ মার্কেটে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ খুব ভালো চলছে এবং এত মানে এটা ইয়ে পেয়েছে পরে ফারুক ঠাকুর আবার আমাকে নিয়ে একটা ছবি শুরু করছে নিষ্ঠুর দুনিয়া ওইটা ফিফটি ফিফটি আপনার পার্টনার ওইটার ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে হ্যাঁ তো ফারুক ঠাকুর আমাকে বলতো যে তুমি বাইরের ছবিতে তোমাকে কাজ করতে হবে না তুমি আমার ছবিতে বছরে দুটা ছবিতে কাজ করে তুমি যখন অনেক বড় নায়িকা হয়ে যাবে 
তখন তুমি বাইরের ছবিতে কাজ করো এখন তুমি কাজ করো না কারণ ওরা তোমাকে ভালো ক্যারেক্টার ওরকম ভাবে দিবে না মানে আমার জীবন নিয়ে উনি আবার ছবি শুরু করছে আমার ছোটবেলা কিশোরী বেলা আমার আনন্দ আমার খুশি আমার সবকিছু আমার ভিতরের ইচ্ছা স্বপ্ন আমি কি চাই আমি কেমন পুরুষ চাই জীবনে সেগুলো নিয়েই নিষ্ঠুর দুনিয়া আবার শুরু করছে প্রিয় শ্রোতা এই নিষ্ঠুর দুনিয়া শেষ পর্যন্ত বনশ্রীর জন্য কতটা নিষ্ঠুর সেটা আপনারা যারা ফেসবুকে ওনাকে নিয়ে প্রতিবেদন হয়েছে কিংবা কিছুদিন আগে টেলিভিশনে যে রিপোর্ট হলো সেই রিপোর্ট তা তো দেখেছেনি কিন্তু এই নিষ্ঠুর দুনিয়ার পেছনের কারণগুলো কি সেগুলো আজকে হ্যালুইট নাইন টু জিরোতে একটু হলেও তুলে আনার চেষ্টা আমরা করছি বনশ্রী যেভাবে বলছে সেভাবে বুঝে ওটাটা অনেকের জন্যই মুশকিল তবে আমার মনে হয় না মুশকিল হবে কারণ আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করব এবং এই প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে বের করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব সে শারীরিকভাবে ঠিক ততটা সুস্থ নয় অনেক কষ্ট করে আমাদের এখানে এসছে এসে তার জীবনের যে গল্প সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এখানে সবাইকে একটু বলতে চাই ফেসবুকে তা মুক্তি পেল এবং তুমুল জনপ্রিয় হল এবং নিষ্ঠুর দুনিয়ার ছবি আপনাকে নিয়ে ফারুক ঠাকুর বানাতে চাচ্ছেন এবং বলছেন যে অন্যদের ছবিতে অভিনয় না করতে তারপর এর আগে আমি দুটো ছবিতে অভিনয় করেছি মহাভূমিকম্প আর নেশা দুটো ছবিতে আমি রিকোয়েস্ট করে আমি ঢুকছি মান্নার সাথে একটা আর রুবিলের সাথে একটা আচ্ছা ওই দুটো ছবি আমি করেছি তারপরে উনি আমাকে বলতেছে দেখো বংশ্রী প্লিজ তুমি মানুষের ছবিতে অভিনয় করতে যেও না ওরা তো তোমাকে ঠকাচ্ছে ওরা তোমাকে ক্যারেক্টার কমিয়ে দিবে অনেক ভালোভাবে তুলে ধরবে না আমি তোমাকে এমন ভাবে তুলে ধরতে চাই যে তুমি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নায়িকা হবে তোমার গল্প নিয়ে তোমার লাইফ নিয়ে আমি ছবি করতে চাই আর আমি তোমাকে কিছু জায়গা কিনে দিতে চাই সে আমার বাবার কাছে যে বলল কি যে আমি বনশ্রীকে কিছু জায়গা কিনে দিতে চাই কিন্তু আমার বাবা একটা বোকা আমার বাবা বলল জায়গা কিনে দেওয়া লাগবে না তুমি আমার মেয়ের জন্য যা করতেছো এটাই অনেক বেশি এই যে আমার কপালটা পুড়ল বুঝছেন আজকে আমি রাস্তার ফকির নাহলে আজকে আমি রাস্তার ফকির থাকতাম না যাই হোক তারপর নিষ্ঠুর দুনিয়া আমার গল্প নিয়ে শুরু করলো স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলাম আমি আমি বলতাম একজন লিখত আমার জীবন কাহিনী এবং ছোটবেলা থেকে কিভাবে মানে আমার জন্মটা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে ফ্যামিলি কিভাবে স্কুলে পড়ছি কিভাবে আমি নায়িকা হয়েছি এই ধরনের আমার স্বপ্ন পুরুষ কিরকম আমি চাই মানে কি চাই আমি ইনডাইরেক্টলি আমি এগুলো স্ক্রিপ্ট করেছি এবং শুটিং হয়েছে সেগুলো ও বুঝতেই পারে না যে আসলে এগুলো আমি যে চাই হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেমন আমি সরষে খেতে শুয়ে মানে আকাশের দিকে তাকে আমার স্বপ্নের পুরুষ আঁকতেছি মানে আমি তাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না এইভাবে শুটিং করানো হয়েছে এর ভিতরে ডন এসে আমাকে আক্রমণ করছে সরষে ক্ষেতের মধ্যে তখন আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে হ্যাঁ এই ধরনের ঘটনা হয়েছে ওই ছবিটার নাম দেওয়ার কথা ছিল পকেট মার আমি তারপর পকেট টকেট মারি তারপর ঢাকায় এসে অনেক দুঃখ কষ্ট করি ট্রাজিটির লাইফ কিন্তু ওইটা পকেট মার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি বলছি যে না এটার নাম হবে নিষ্ঠুর দুনিয়া কেন বলছি ওই যে ছোটবেলায় যে বাবা আমার আদর ভালোবাসা পাইনি মানসিক টর্চার হয়েছি এবং লেখাপড়া অনেক শিখতে চাইছিলাম আমি অনেক শিক্ষিত হতে চেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি মানুষটা একটু ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার মানে আমি প্রেম ভালোবাসাকে ওইভাবে দেখি না আমি প্রেমটাকে দেখি কি জানেন মানে লাইল ইমোজ ডু টাইপের সিঁড়ি ফরহাত ওরকম হইতে ইচ্ছা করছিল আমার কিন্তু ওরকম তো পাওয়া যায় না সেই জন্য আমি চাইছিলাম আমি একটা বড় কণ্ঠশিল্পী হব লতা বিয়ে করে নাই আমিও বিয়ে করব না আর ছবি করব আর একটা বড় গায়িকা হব অলরাউন্ডার একটা শিল্পী হব এই স্বপ্ন আমার ছিল আর তারপরে যদি আধ্যাত্মিক ভাবে কোন মানুষ এসে পড়ে আমার জীবনে সে নামাজ কালাম পড়বে সে ভালো একটা লোক হবে সে আমার পছন্দের কোন মানুষ আমাকে অনেক ভালোবাসবে আমি তাকে ভালোবাসবো দুজন দুজনকে ভালোবাসতে হবে একজন বাসে আর একজন বাসে না এরকম আমি চাই না ওই ফারুক ঠাকুর আমাকে ভালোবাস আমি ওইভাবে নিতে পারি না আবার শ্যামল স্যার আমার ভালোবাসছে আমি নিতে পারি না আবার আমি নিতে পারি শ্যামল স্যার নিতে পারি না কেমন প্রবলেম হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে আমি চাইছি যে মানে এমন প্রেম দুজকে গেলে একসাথে দুজকে যাব বেঁচতে গেলে একসাথে যাব মানে একে বিশ্বাসী এক এক বিশ্বাসী না মানে ওই যে এক নারীতে সন্তুষ্ট না পুরুষরা এটাতে আমি বিশ্বাসী না আমি 
বিশ্বাসী হতে চেয়ে এক নারীতেই সন্তুষ্ট হতে হবে আর এক পুরুষেই সন্তুষ্ট হতে হবে একটা নারীকে আমি এই জিনিসটা আমি চাইছিলাম আমি পাই নাই এখানে আমি অনেক কষ্ট এখানে আমার অনেক ব্যথা এবং আমি অনেক নিঃসঙ্গ একটা মানুষ ওকে তারপরে কি হলো ফারুক ঠাকুরের বিষয়গুলোতে আসতে চাই যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি সেই মুহূর্তে বিশ লাখ টাকা আপনাকে দিয়েছে আপনি কন্ট্রাক্ট সাইন করেছেন তো তারপর কি হলো তারপর আমি নিষ্ঠুর দুনিয়াতে টাকা খরচ করেছি ওই টাকা আবার শুটিং এ খরচ করেছি ওর সাথে ব্যবসা করেছি ও আমাকে ডিট করে দিয়েছে যে এতদিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারলে সবকিছুই তোমার কিন্তু আমি বোকামি করছি আমি যদি বলতাম যে আমার একটা বাড়ি লেখা দাও তাহলে আমি আজকে অবস্থা হতো না কিন্তু আমি এই ফিল্মের গুলিস্তান বিল্ডিং এর একটা অফিস নিছি ছবির যা কিছু আছে নিছি অনেক টাকার এখানে প্রায় ধরেন তিন চার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে কিন্তু আমার ভাগ্যে তো কিছুই জুটলো না কেন জুটলো না জুটলো না ফিল্মি পলিটিক্স তার যে ম্যানেজার সে ম্যানেজার তার সাথে যোগাযোগ করে ছবিগুলো নিয়ে এনেছে অল্প টাকায় কিনে আর ওই যে গুলিস্তান বিল্ডিং এর অফিস ভেঙ্গা ভিঙ্গা চেঞ্জ চেঞ্জ করা উল্টা পাল্টা করে ফেলেছে ফারুক ঠাকুরের সাথে যে ইন্ডিয়াতে যোগাযোগ করছে ওই ফারুক ঠাকুরের ম্যানেজার ম্যানেজার যে আবার সে ওই ছবিগুলো ফারুক ঠাকুর কাছ থেকে কিনে না লিখিত ভাবে কেমনে আনছে জানি না তারপর সে আবার এরা গেছে যা এরা ওগুলোকে ইয়ে করে নিয়ে আসছে আয়না ওই ছবিগুলো এখন ওরা চালায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে ওরা খায় আমাকে দেয় না আর আমি তো একা আমার তো পৃথিবীতে কেউ নাই আমার ভাইটাও তো আমার শত্রু আমার বোনও আমার শত্রু আমার ভাগ্যটাই তো সবাই শত্রু দেখুন এগুলো হচ্ছে আপনার পারিবারিক অবস্থা কিন্তু আমরা তো একটা সময় আমরা যেটা পেলাম যে ফারুক ঠাকুরের সাথে আপনার খুব ভালো অবস্থা এবং ফারুক ঠাকুর আপনার পেছনে চরম ইনভেস্টমেন্ট করছে লাখ লাখ টাকা আপনাকে দিচ্ছে আপনাকে এসি রুমের মধ্যে রেখেছে গাড়ি দিচ্ছে সেই অবস্থা থেকে তো রাতারাতি অবস্থার মধ্যে আসেনি এত খারাপ অবস্থার মধ্যে আসেনি না তারপর ফারুক ঠাকুর একটা মার্ডার কেসের সাথে জড়িয়ে গেছে হ্যাঁ এটাই বলছিলাম যে সিরিয়ালি একটু বলুন সিরিয়ালি বলুন একের পর এক মানে একটা অনেক কোটি টাকার বাড়ির দাম মানে দশ পনেরো কোটি টাকা হবে বাড়িটার দাম আমি তো দেখছি বাড়িটা বাড়িটা সুইমিং হবে বাড়িটা অনেক বড় দোতলা আবার পাশে এখন ওই বাড়ি এক লোক দখল করে রেখে দিচ্ছে ফারুক ঠাকুরকে দিবে না আর ফারুক ঠাকুরের বউ সাথে ওরা চুক্তি করছে মানে ওই বউকে দিবে ওই বউকে তো ফেলে দিছে ফারুক ঠাকুর তো বউ সাথে মিশে না একা একা থাকে ওই যে আমার জন্য আমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে এক একা থাকে ওনাকে কি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে ফারুক ঠাকুর না মানে ওরা ছেড়া দিব আর কি এরকম একটা অবস্থা হ্যাঁ আপনি এদিক কি করেছেন আপনার হাজবেন্ড কেউ ছেড়ে দিয়েছেন না আমি আমার হাজবেন্ড এর কাছে আসছি ও একা বাসায় থাকে ফারুক ঠাকুর একা বাসায় থাকে হ্যাঁ একা বাসায় থাকে সেই সময়ে টু বি অনেস্ট সেই সময় আপনার ফারুক ঠাকুরের সাথে কোন ধরনের অনৈতিক কোন সম্পর্ক ছিল কি সেটা তো মানে এই ব্যাপারে আমি কি বলবো হ্যাঁ ওর সাথে আমার ফিজিক্যালি একটা রিলেশন ছিল সেই সময়টা তো ছিল হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ আমরা বিষয়টা নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে যাচ্ছি না ঠিক আছে তো বাড়ির প্রসঙ্গে আপনি যাচ্ছিলেন তো ও ওই বাড়ি নিয়ে দ্বন্দ্ব এখন এত টাকার বাড়ি কি কেউ ছেড়ে দেয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমার সামনেই বলে পুলিশ নিয়ে গেছে কিন্তু ওর ছেলেকে ওই লোকেরা গলা টিপে ধরছে ওই যে লোকটা মারা গেছে ওই লোকটা ওর ছেলেকে মেরে ফেলে ছোট বাচ্চা ছেলেটাকে মেরে ফেলে আমি তার স্পটে ছিলাম না তখন নাকি ওইখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি একটু জিনিস মানে ওইখানে আপনার আমাকে বলে গেল যে আমি বাড়ি দখলে যাচ্ছি অন্য মানুষ দখল করে রাখছে আর ওই মহিলা ওই লোকের সাথে আর কি মানে মানে উল্টা পাল্টা মানে সম্পর্ক বুঝছেন কোন মহিলা এটা ফারুক ঠাকুরের বইয়ের সাথে ফারুক ঠাকুরের বউ ওই লোকের সাথে যুক্ত হয়ে আর দুজনে বাড়ি খায়া ফলে বউ মানে ফারুক ঠাকুর দিবে না বরং স্ত্রীর জন্য যখন পাগল তো ওরে শেষ করে দিই ঠিক আছে এরকম একটা পরিকল্পনা ওরা করছে করার পরে এখন ওরা ওই সাইনবোর্ড লাগাইছে ফারুক ঠাকুর বোর্ড নামে সাইনবোর্ড দিছে আর ওই বেটার নামে সাইনবোর্ড দিছে এখন ফারুক ঠাকুর বলে কি যে বাড়ি হলো আমার তাহলে ওরা দুজনে নামে সাইনবোর্ড দিবে কেন এই সাইনবোর্ড আবার ফারুক ঠাকুর ফালাই দিছে ফালাই দিছে পরে এর ভিতরে ওরা ফারুক ঠাকুর মারতে আসছে মারতে আসছে পরে ওইখান থেকে ফারুক ঠাকুর পালায় চলে আসছে পালায় এই সব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছে যে স্যার এই এই ঘটনা আমার সামনে তার বলছে কি যে ফারুক তুমি একটা কাজ করো প্রশাসনের লোক নিয়ে তুমি বাড়ি দখল করোগা তারপর প্রশাসনের লোক নিয়ে বাড়ি দখল করতে গেছে 
পরে ওইখানে এই যে মার্ডার হয়ে গেছে কে মার্ডার হয়েছে ওই লোক ওই যে শামসুল আলম যে শামসুল আলমের সাথে ফারুক ঠাকুরের বইয়ের এক ধরনের সম্পর্ক ছিল এক ধরনের সম্পর্ক ছিল কিনা তা তো আমি চোখে দেখি নাই তো মানুষে বলছে আর ফারুক ঠাকুর বলছে যে ওর লোক ওর লোক একটা ই হয়েছে ওরা মানে আমার এখন শেষ করে দিতে চাচ্ছে আমার বাড়িটারি শেষ করে দিতে চাচ্ছে আমার ফকির বানা দিতে চাইতেছে এটা বলছে হ্যাঁ তো মার্ডারটা কি করলো সেই সময় আমি তো স্পটে ছিলাম না আমি দেখি নাই আমি শুনছি যে ও মার্ডার করে নাই ও আমার বলছে বিশ্বাস করে আমি মার্ডার করি নাই তারপরে ও পত্র পত্রিকায় তারপর মানুষ বলছে ও নাকি করছে ফারুক ঠাকুর মার্ডার করেছে প্রিয় শ্রোতা আমি একটু সামাপ করতে চাই এখানে আমি গল্পটা যতটুকু বুঝেছি এখন পর্যন্ত লাইফের প্যারাডাইমে সেটা হচ্ছে ফারুক ঠাকুরের সাথে আমাদের চিত্রনায়িকা বোনশ্রী সেই সময়ে সুপার ডুপার হিট নায়িকা তার একটা সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কটা শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গিয়েছে বোনশ্রী তাকে বিয়ে করতে চাইতো না ফারুক ঠাকুর তাকে বিয়ে করতে চাইতো তার ভাষ্য অনুযায়ী এবং ফারুক ঠাকুর চাইতো তাকে নিয়ে আলাদাভাবে ঘর সংসার করতে যে কারণে ফারুক ঠাকুর তার বিবাহিত স্ত্রী তাকে এক ধরনের সাইড করে দিয়েছে সেই সমসাময়িক সময়ে ফারুক ঠাকুরের স্ত্রীর সাথে আরেক ভদ্রলোকের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যার নাম হচ্ছে শামসুল আলম এবং শামসুল আলম আর ফারুক ঠাকুরের স্ত্রী তারা দুজনে মিলে ফারুক ঠাকুরের একটা বাড়ি সেই বাড়িটা দখল করেছিল ফারুক ঠাকুর সেই বাড়িটা দখল করবার জন্য প্রশাসনের সাহায্য নিয়েছে এটা বনশ্রী নিজের চোখে দেখেছে সেই সময়কার যারা ছিলেন প্রশাসনে তারা তাকে সহযোগিতা করার জন্য বলেছিলেন যে ওখানে বাড়িতে গিয়ে দখল করো ফারুক ঠাকুর সেই কাজটি করতে গিয়েছে এবং যাওয়ার পরে শামসুল আলম ওই বাড়িতে ছিলেন এবং শামসুল আলম খুন হয়েছে কিন্তু এটা বনশ্রী জানেন না যে আসলে কে খুন করেছে এবং ফারুক ঠাকুর তাকে পরবর্তীতে বলেছে যে খুনটা তিনি করেননি এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত তারপরে কি হলো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যেতে চাই তারপরে কি হলো তারপর কোর্টে কেউ আসে না মানে থানায় কেউ যায় না সে গুলশানে থানায় আমি অসহযোগের মধ্যে হেঁটে আমার পা দুটো মনে করেন একেবারে রাস্তায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে মানে আমি তো কখনো হাঁটি নাই এত কষ্ট করে আমি সেই এই কলা বাগান থেকে আমি সেই গুলশান থানায় ওর সাথে দেখা করতে গেছি ওর আত্মীয় স্বজন ভাই বোন ওর সাথে কেউ দেখা করে না সবাই পয়সালা বড় লোক কোটি কোটি টাকার মালিক এক একজন আমি যে তারপরে থানায় যে ওসি স্থানের সাথে কথা বলে তারপরে আমি কোর্টে একা গেছি একা যে আমি পঁচিশ জন উকিল নিয়ে আমি ওকে জামিন করাইছি জামিন করানোর পরে ওইখান থেকে ওরে উদাহ করা ফলাইছে ওইখান থেকে উদাহ করা তারপরে ওকে নাকি ইন্ডিয়াতে নাকি পাঠায় দিচ্ছে ইন্ডিয়াতে পাঠায় দিচ্ছে ইন্ডিয়াতে যে পরে ও আমাকে ডাকে বুঝছেন যাইতে বলে কিন্তু আমি আমার বাচ্চা রেখে আমার প্রিয় মেয়ে রেখে আমি কিভাবে যাই বলেন আমি আমার সন্তানকে রেখে আমি যেতে পারি নাই সেই জন্য নাকি ও আমার নামে সাংবাদিকদের কাছে বদনাম করছে আজকে যা ঘুরছে সব ওর জন্য ঘুরছে ওরে ভালোবেসে আমি শেষ হয়ে গেলাম এই ধরনের কথা ও সাংবাদিকদেরকে বলছে আমার হাজবেন্ডকে বলছে শ্যামল স্যার গেছিল ইন্ডিয়াতে শ্যামল স্যারকে বলছে কিন্তু আমি আমার এই সন্তানের জন্য আমি ইন্ডিয়াতে ওর সাথে দেখা করতে যাইনি আপনার সন্তান যে সন্তান এই মেয়েটা তো ইন্ডিয়াতে দেখা করতে যাননি এবং তারপরে ও সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথাবার্তা বলেছে তারপরে কি আপনাকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় এই ধরনের রিপোর্ট হয়েছিল হ্যাঁ হয়েছে আমার জন্য এই মার্ডার হয়েছে আমাকে বাড়িটা দেওয়ার জন্য হয়েছে সে হয়েছে এই ধরনের আলোচনা হয়েছে ডিবিতে আমাকে ডাকছে আমি ডিবি অফিসে আমি স্যারকে বলছি স্যার আমি তো স্পটে ছিলাম না স্যার আমি কি দেখছি কে মারছে আর আমার বাবাও যদি আমার কথা মতো মানুষ মারে সেজন্য কি আমি দেয় স্যার তখন স্যার আর আমাকে কিছু বলে নাই কোন সমস্যা হয় নাই স্যার আমাকে কিছু বলে নাই তারপরে কি হলো আপনার জীবন তারপরে আমি মনে করেন স্টেজ শো করি গান গাই স্টেজ নাচ করি চাকরি করি ওই যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ধানমন্ডি এভাবে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করি এভাবে বিভিন্ন ভাবে চাকরি বাকরি করে নিজেকে চালাচ্ছিলাম এভাবে চালাচ্ছিলাম আমি যাইতাম না এফডিসিতে কেন যেতাম না আমার লজ্জা লাগত কারণ যেখানে গাড়ি হাঁকায় আপনার এফডিসিতে যাইতাম কি স্মার্টলি আর সেখানে এই নর্মাল ভাবে আমার আর যেতে ইচ্ছে করতো না আর প্রডিউসার ডাইরেক্টরদের তেল মারতে হয় ওই তেল মারা আমার ভাল লাগে না আমি তেল মারতে জানি না তাই আমি আর যাইতাম না আমি বলতাম কি আমি আর যাবো না দরকার নেই আমি এইভাবে করেই কিছু করব। তারপর আমার অ্যাম্বিশন ছিল যে আমার ভাইয়ের বউকে নিয়ে আমার ভাই আমাকে বলছে আমার কাছে টাকা ছিল আমি চাইছিলাম যে আমি একটা কনফেশনের দোকানে দিয়ে বসবো ডেলি পাঁচশো ছশো টাকা যা আসুক ওটা দিয়েই জীবনটা কাটায় দিব ভাগ্যে যা আছে তাই হবে আর জায়গা জমি কিছু ছিল 
আর মেয়েটা বড় হলে মেয়েটা তো ডাক্তার হবে তো মেয়েটা আমাকে তো খাওয়াবে আর আমার বোন তো আমাকে খাওয়াবে এরকম একটা স্বপ্ন ছিল যে ভাই শ্যামল তো তখন আপনার হাজবেন্ড শ্যামলের সাথে কি না শ্যামলের সাথে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কবে ছাড়াছাড়ি হলো ফারুক ঠাকুর যাওয়ার পরপরে মার্ডারের পরপরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এতদিন তো ছাড়াছাড়ি হলো না কে ডিভোর্স দিল শ্যামল দিল না আপনি দিলেন শ্যামল আমার বলে তুমি যাও গা তুমি চলে যাও তুমি আমার পাশে থাকবা না খালি আমাকে খোটা দেয় তারপরে মানসিক টর্চার করে তারপরে আমাকে বাজারের টাকা দেয় না ট্রিং বিক করে তারপরে আমি বেশি যাব এটা তোরা আমি তালাক দিয়ে চলে গেলাম আমি এরপর দুঃখে কষ্টে মানসিক টর্চারের অত্যাচারের অত্যাচার যেমন ভাই অত্যাচার করে সেরকম বোন অত্যাচার করে সেরকম মা অত্যাচার করে সেরকম স্বামী অত্যাচার করে এই অত্যাচারে আমি মনে করেন দূরে এক জায়গায় এই নিকুঞ্জে যায় বাসা একটা ভাড়া নিয়া তারপরে যে চাকরি বাকরি করছি রিসিপশনে চাকরি করছি হসপিটালে আর টাকা তো কিছু ছিল ব্যাংকে টাকা ছিল না ওইভাবে করে চলছি ব্যাংকে তখন ত্রিশ চল্লিশ লাখ টাকার মতো ছিল ব্যাংকে সেই মোমেন্টে আপনার তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা ছিল যখন ঠাকুর ইন্ডিয়াতে এবং আপনার হাজবেন্ডের সাথে যখন আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং আপনার সাথে আপনি এবং আপনার মেয়ে এছাড়া কেউ নাই তারপর বাবা আমাকে ডাকছি যে তোমরা আসো না এই টাকাটা নষ্ট হয়ে যাবে বাবা মা কেউ আমার সাথে আসে নাই আমি একা একা মনে করেন ফ্ল্যাট নিয়া নিয়া থাকছি আর ইউনিভার্সিটির পোলাপান আমার বাসা আসা যাওয়া করছে এরা আমার ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়া দেয়া আমার টাকা পয়সা খাইয়া খাওয়া মনে করেন এটা ব্যবসা করে ওই ব্যবসা ধরে কন্ট্রাক্টারি ধরে এই করে সে করে এভাবে করতে করতে আমার টাকা টুকা সব শেষ একটু বুঝিয়ে বলেন বুঝি নাই তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে আপনি কি করলেন একটু সিরিয়ালি বলেন কারণ ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা এসে আপনার বিউটি পার্লার দিছিলাম বুঝছেন আর টাকা কি টাকা কিছু না বুঝছেন মানে বিউটি পার্লার দিছিলাম তারপর ইউনিভার্সিটির একটা গ্রুপ আমাদের আত্মীয় সুজন তখন ওরা আমার ছোট বোন সত্রামি করে ওদের সাথে আমাকে মিশায় দেয় ওদের সাথে মিশাই দেওয়ার পরে ওই সব ছেলে পেলেরা মনে করেন আমাকে দিয়ে মনে করেন ফ্যাক্স ফোনের দোকান দেয় ফটো স্টেটের দোকান দেয় তারপর ওটা শেষ ওটাও ব্যবসা হয় না তারপর আবার ওই যে খাবারের দোকান দেয় ওটাও শেষ কিছু হয় না এ নানা রকম ভাবে আর ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে দিতে ফ্ল্যাট ভাড়া মনে করেন বারো হাজার তেরো হাজার চোদ্দ হাজার আবার খাওয়া দাওয়া সবাই মিললা খাওয়া দাওয়া বান্ধবী বন্ধুবী মিললা এগুলো করতে করতে মনে করেন যে টাকা কোন দিক দিয়ে কি হয়ে গেছে গা আর টাকা চুরি হয়েছে না কি বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে মনে হয় কি ব্যাংকে থেকে টাকা চুরি হয় আমি গত পরশুদিন ব্যাংকে আলাপ করছি যে স্যার আমার মনে হয় আপনাদের ব্যাংকে থেকে টাকা চুরি হয় আমার টাকাগুলো এরকম করে যাইতে পারে না এরকম আমি বলছি এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমার মেয়ের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াইছি এর ভিতরে আবার শ্যামল স্যার মেয়েকে ফালা রেখে চলে গেছে মেয়ের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াইছি মেয়ের ফ্লাটে রাখছি খাওয়াইছি হ্যাঁ এখন আমি একটা মহিলা মানুষ আমি তো কোন কাজ করতে পারি না বুঝছেন কিছু জানি না কি করব আমি হ্যাঁ এই ব্যাংকের থেকে টাকা উঠাইছি এই যে ব্যাংকের রেকর্ড আছে টাকা উঠাইছি আর খাইছি উঠাইছি আর খাইছি এবং মেয়েকে আপনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়ে হ্যাঁ পড়াইছি মেয়ে যখন এইটে উঠবে তখন মেয়েটার এই যে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল মেয়েটারে কিডন্যাপ করলো হ্যাঁ লোক সে কিভাবে বুঝছে মেয়ে আমার এসা বলতো আম্মু একটা ছেলে আমারে অফার দেয় যে তোমার মডেল বানাবে তুমি চলো তো আম্মু আমি কি যাব তা আম্মু ছিল আমা এইসব জগতে যাওয়ার দরকার নাই কারণ এই জগৎ আমি চাই না তুমি যাও তুমি ডাক্তার হও আমি সেটা চাই ডাক্তারি করে আমাকে খাওয়াবো মা আমার তো কেউ নাই দুনিয়াতে তুমি ছাড়া আমি তো নিঃসঙ্গ একা এরকম বলছি প্রিয় শ্রোতা আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা বিশেষ নামের প্রতি আমরা কিছু মিউট শব্দ ব্যবহার করছি এখানে অনেকেই নামটা জানতে চাচ্ছেন দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো জীবনের গল্প বলে ইটস নট আ রিপোর্টিং হ্যাঁ প্রশ্ন আসতেই পারে যে আজকে বনশ্রী যে ব্যক্তিটির নাম বলছে সেই ব্যক্তিটির নাম আমরা এখানে কেন প্রচার করলাম না তার একটা ইন্টারভিউ আমরা করলেও করতে পারতাম কিন্তু তাতে কি হতো বনশ্রী যে ব্যক্তিটির নাম বলছেন আমরা যদি তার একটা ইন্টারভিউ এখানে করতাম তিনি হয়তো তিনি সভাপতিটাকে অস্বীকার যেতেন কিন্তু তাতে তার যে আত্মসম্মান বা তার যে সম্মানের জায়গাটা সেটা কি প্রশ্নবিদ্ধ হতো না তাহলে উইদাউট এনি প্রুফ কোন প্রমাণ না করেই বা কোন প্রমাণ না রেখেই একজন ব্যক্তিকে সে যেই হোক না কেন সমাজের তাকে আমরা এভাবে লাখ লাখ মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারি না 
বনশ্রী যে মামলা করেছে সে মামলার কপি আমরা দেখেছি বনশ্রী যে তথ্য এবং উপাত্ত উপস্থাপন করেছে সেগুলো আমরা দেখেছি সবকিছু দেখে দুঃখে আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে তাকে আমরা সামনাসামনি ফেইসও করেছি কিন্তু এটা আইনি সংস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়নি এবং তার চেয়েও বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে তার জায়গাটি থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে যদি ব্যাপারটি প্রমাণিত না হয় তাহলে প্রমাণিত না হওয়া অবস্থায়ও আমরা নামটা প্রকাশ করতে পারতাম কিন্তু সেক্ষেত্রে তার যে আত্মসম্মান সে আত্মসম্মান কি প্রশ্নবিদ্ধ হতো না এই প্রশ্নবিদ্ধ হবার জায়গাটি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো জীবনের গল্প বলার মতো অনুষ্ঠান সেখান থেকে করা খুবই দুষ্কর এবং এটা সম্ভব নয় এটা যদি একটা ক্রাইম রিপোর্টিং হতো সেই অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারত কিন্তু সেটাও সাংবাদিকতার এথিক্সের জায়গা থেকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা নিয়ে অযথেষ্ট প্রশ্ন আছে এবং সেই জায়গাটা থেকে আমরা আজকে নামটাকে মিউট করেছি তবে যারা জানতে অনেক বেশি আগ্রহী তারা আমার মনে হয় আপনারা চাইলে আমাদের এই অতিথি বনশ্রী তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ করে জানতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাদের ফেসবুকটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঠিকানা আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পরে আমার মেয়েটাকে ওই কালো একটা এসে আমার এই কাছ থেকে হাত ধরার টাইনা নিয়ে গেছে তখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন আমি ইয়ে গাড়ির নিচে পড়ে মরি জানেন মানুষ আমার ধরে রাখছে কইছে না আপনি গাড়ির নিচে পড়ে মরেন না আমার এমন মনে হচ্ছে যে আমি গাড়ির নিচে ঝাঁপ দিই কারণ আমার সতী মেয়ে আমার সতী মেয়ের অসতি করে ফেলবে আমি সতীত্ব নষ্ট করার সহ্য করতে পারি না আমার মেয়ের সতীত্ব ধরে রাখার জন্য আমি সবসময় মেয়ের পিছে 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 থাকছি আমার সেই মেয়ের নিয়া ওরা আমার মেয়ের নষ্ট করে ফেলছে তারপরে ওরা বিল বোর্ড ছাপাইছে আবার বিভিন্ন জায়গায় তারপরে আমার এক মডেল বন্ধু এসে আমার বলল যে তোমার মেয়ের ব্রোকার একটা দালাল এই দালালের কাছে দেখে আসছি এই বেড়া তো মায়া করে বড় বড় লোকের কাছে ই দেয় এই যে কল গাল বানায় ওইখান থেকে আমি পাগল হয়ে গেছি ওইখান থেকে মনে করেন আমার অসুস্থ হয়ে গেছি গুজা হয়ে গেছিলাম এমনি এমনি হাঁটতাম ওইখান থেকে এই যে মেহেদির আব্বা আমাকে বিয়ে করছে মেহেদির আব্বার প্রসঙ্গে আমি আরো পরে আসতে চাই হ্যাঁ তারপর আমি ফোন করছি ওই আমার বন্ধু ফোন নাম্বার দিচ্ছে দেওয়ার পর আমি ফোন করে বলছি যে আচ্ছা স্যার আপনার এখানে শ্রাবণ নামে কোন মেয়ে আসছে বৃষ্টি শ্রাবণ দিচ্ছে আমার বৃষ্টি আমার মেয়ের পায় না আমি মরে যাচ্ছি স্যার আমার মেয়েটারে ফিরা দেন আমি খাইতে পারি না আমার একমাত্র সন্তান আমার ফিরা দেন আমি ওকে নিয়ে বেঁচে আসি আমার ধমক দেয় বলে আপনার মেয়েকে আমি চিনি না কি আপনি আর ফোন করবেন না ফর্দার ফোন করবেন না আবার ফোন করি লাইন কেটে দেয় আবার ফোন করি এরকম করে আমি দুই দিন ভরে ফোন করছি তাও সে ফোন রিসিভ করে না তারপর আমি থানায় গেছি বাধ্য হয়ে তারপর আমার বন্ধুরে আমি জিজ্ঞেস করছি আমার যে বন্ধু তার আমি জিজ্ঞেস করছি সে ইয়াং ছেলে আর কি আমার বন্ধুটা মডেল আমরা একসাথে মডেল করতাম হ্যাঁ পরে বলছি কি দোস্ত ওই যে ও তো না করে অস্বীকার করে তখন আমার বন্ধু বলে কি আমি তোমার গ্রান্তি দিলাম তুমি থানা যাও কেস করো তুমি যদি তোমার মেয়ে না পাও তখন তুমি বলো তারপর আমি থানায় যাও সে স্যারকে বললাম স্যার আমার মেয়েকে এরকম নিয়ে গেছে এখন তো ওই যে কিডন্যাপ করতে এরকম হয়েছে স্যার এখন আমি আমার মেয়ের আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন তখন ও সে স্যার বলতেছে যে না 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 এই বড় মানুষের কেস নেওয়া যাবে না তারপর আমি বলি কি কেন নিবেন না ও সে স্যারের সাথে তর্ক করছি তর্ক করার পর এক পর্যায়ে আমি ডিসি স্যারের কাছে গেছি এই শ্যামলি যে আই ডিসি স্যারকে বলছে স্যার আমার মেয়েকে এরকম নিয়ে গেছে স্যার ও সে স্যার কেস নেয় না পরে ডিসি স্যারকে আপনি যান আমি দেখতেছি পরে ডিসি স্যার বলে দিচ্ছে সকালে কেস করছি দুপুরের মধ্যে আমার মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়েছে কিন্তু লোকজন ভরা সাঙ্গ পাঙ্গ দিয়া থানা ভরা আবার মহিলা পুলিশ দিয়া আমার মেয়েকে সারা রাত থানায় রেখা দিছে ও সির রুমে হ্যাঁ আমি রাত তিনটা বাজে গেছি জানেন আমার আমার মেয়ের সামনে ভিড়তে দেন আমার মেয়ের আম নিয়ে গেছি খাওয়ানোর জন্য খাওয়াতে দেন আমার মেয়ের মুখটা এতটুক হয়ে গেছে আমার মেয়ে শুধু একটু কথা বললো মা আমি মরে যাব মা আমি আত্মহত্যা করব আমার একদিন না আমার আত্মহত্যা করতে হবে মা তুমি আমাকে ভুলে যাও ওদের সাথে তুমি পারবে না মা ওদের সাথে তুমি পারবে না তুমি চলে যাও মা 
শুধু এটুকু বললাম আমার মেয়ে আমার অবস্থাটা কি বুঝতে পারতেছেন এখন থানা থেকে আপনাকে আপনার মেয়ে চলে যেতে বলতেছে এটা তো অবিশ্বাস্য এবং আপনি তারপরে কি করলেন তারপরে মহিলা পুলিশ গুলার ঘুম করে মাদা কি করবা মাদা কি করবা তোমার মা তোমার খাওয়াইতে পারবো পড়াইতে পারবো তোমার দামে গাড়িতে রাখতে পারবো মা মা করো না আবার সাথে মডেল মেয়ে ছিল ওই যে কলগাল কয় ওই তোর মা বিষ লয়ে এসে তোর বিষ খায় মারা ফলেব তোর মা না অসুতি দেখতে পারে না তুই তো অসুতি হয়েই গেছস তারপরে ঢাকা মেডিকেল সকালে পাঠাইছে আয়ু আমারে ঘুরাইছে চক্রির মতো বুঝছেন তারপরে মেডিকেল গেছি খালি ফোন করে আমার মেয়ে আর দুই পাশে দুই মহিলা পুলিশ তারপরে মেডিকেল করানি ওইখান থেকে আমার মেয়ের উদাহ করে ফেলাইছে আবার উদাহ করে ফেলাইছে উদাহ করা তারপরে আমি গেছি কোর্টে কোর্টে গেছি পরে পরে আমারে আবার মনে করে চারো দিক দিয়ে ঘাও করে ফেলাইছে এক বয়স্ক লোক তার নাম বড় আছে আমার কাছে ওইখানে আছে আর আরো ওই যে মডেল মডেল এরা আমারে ঘেরাও করে ফেলাইছে ঘেরাও করা কেউ আমারে ফাপড় দেয় কেউ আমারে একটু আদর করার কথা কয় মানে ছিটুই সেটা সিনেমার মতো আর কি সিনেমা যেমন হয় না যাই বেশি বাড়াবাড়ি করিস না মা মায়া দুটারে খতম করে ফেলামো কিন্তু আবার একজনে কয় খালাম মা দেন দেন মেরে দেয়া দিব খালাম মা এরকম করেন না মা এরকম করেন না মানে এরকম সিন মানে আমি দিশা পাই না তারপরে আমার দিল ঠান্ডা আমার গলা মলা শুকে গেছে আমি এটা খাইছি খাওয়ার পরে মনে করেন আমি যদি কেমন হয়ে গেলাম গা তারপরে আমারে কয় আপনি মেয়ে যদি চান তাহলে আপনি আর এই কেস কামারিতে যান না আপনি ইয়ে করেন সাথে দেখা করেন তারপরে আমার দাওয়াত দিল দাওয়াত দেওয়ার পরে আমার পায়ে হাত দেওয়া সালাম করলো সালাম করা তারপরে কে আপনার মেয়ের আমি দিয়া দিব আমার মেয়ে আমার ফোন করা করতেছে মা আমার ক আমার একটু নিত তোমার কাছে কয় আপনার মেয়ের এখন আনা যাবে না কয়েকদিন পরে দিব তারপরে আর আমার মেয়ে দেয় না এখন পর্যন্ত দেয় নাই এখন এটিএন নিউজ ওর কাছে গেছিল ও বলছে আমার মেয়ের কোনো খোঁজ ও জানে না আমার মেয়ে ও মেরে ফেলছে না কি করছে আল্লাহ জানে আমার মেয়ে বাবা খাওয়ায়া ইয়াবা খাওয়ায়া আমার মেয়ে মনে করেন ওরা ধ্বংস করে ফেলাইতেছে আর এই দেশের মানুষ এই দেশের বড় বড় মানুষ কিছু করতে পারতেছে না আপনি বললেন যে এটিএন নিউজ গিয়েছিল এবং বলেছে অস্বীকার করে আপনি পরবর্তীতে থানাতে আর যোগাযোগ করেননি যে হ্যাঁ থানাতে লিখে রাখছে তথ্যগত ভুল মানে ওসি জানে ডিসি জানে সবাই জানে এলাকার মানুষ জানে ওরা কয় তথ্যগত ভুল আপনার মেয়েটাকে সর্বশেষ আপনি কবে দেখেছেন আপনার মেয়ে বছর হয়ে গেছে চার বছর আগে এই চার বছরের মধ্যে আর আপনার মেয়ের সাথে আপনার কোন যোগাযোগ আমার বান্ধবরে কি করতে জানে আপনার মেয়ে তো এই যে ছবিগুলো আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন তো একটা মডেল ব্যবসায়ী করতে আমি কোন বিচার পাইতেছি না আপনার এই যে ছবিগুলো আপনি দিচ্ছেন আপনার মেয়ের ছবি তো মডেলিং এর ছবি এই ছবিগুলো আপনার কাছে আসলো কিভাবে আমার মেয়ে তো নায়িকা হইতে চাইতো বুঝছেন এটা তো সত্যি কথাই কিন্তু কথা হলো যে সে নায়িকা হইতে চাইছে সেটা ঠিক আছে সেটা নায়িকার মেয়ে সে তো স্টাইল করে ছবি তুলবে এই ছবি আমার বাসায় থাকতে তুলছে এই ছবিগুলো আপনার বাসায় থেকে তোলা ক্লাস সেভেন এ পড়া অবস্থায় কিডনাপ হয়েছে ক্লাস সেভেন এ থাকা অবস্থায় রাইট হ্যাঁ ওর লম্বা ছোড়া ওর মানে ওই গ্রোথ বেশি এখন দেখলে আপনি দেখবেন আল্লাহর মধ্যে ওকে দিয়ে কোন মিউজিক ভিডিও দেখেছেন হ্যাঁ মিউজিক ভিডিও দেখি না বিলবোর্ড করছিল তারপরে বিলবোর্ড নামা রয়েছে আমার ডরে পরে যে আমি ফোন করে থ্রেট মেট করছি কইছি যে দাঁড়া তো আমি দেহম একদিন এখন আমি ওকে ছাড়া দেব না ছাড়া দেব না This track was downloaded from fusionbd.com. Me, Pradishat Nimu. Yanan, oh, Atta Iblish. Shunan, oh, Bula Namaz Pore. Ji, oh, Amar Shantan ke Amar Bukthe ke kere ni se. Allah ek din or Shantan ke or Bukthe ke kere ni be. Allah janu na me Namaz Pore Allah ke se komu. Ya Allah, tu bhi or Bukthe ar bhitar thada pora di ho. Amar e Bukthe jhazra gora bala is. আমি এখনো ঠিক নাই আমি ছেলে বাচ্চাটার আমি ঠিক মতো পালতে পারি না আমার মাঝে মাঝে আমার সব উল্টা পাল্টা হয়ে যায় 
আমার বুকটার ভিতরে রক্ত পড়ে রক্ত ঝরে আমার এই বুকের ভিতর থেকে জানেন রক্ত পড়ে রক্ত আমার এই বুকটা ঝাঁজর হয়ে গেছে প্রিয় শ্রোতা উনি আসলে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই ওনার প্রথম থেকে আপনারা যারা শুনছিলেন তারা বুঝতে পারবেন যে আসলে উনি অপ্রকৃত অস্থর মতো কথাবার্তা বলেন এবং উনি আর কিন্তু নর্মাল নেই এবং প্রথম থেকেই কিন্তু উনি ওইভাবেই কথা বলছিলেন এখন আমি আবিষ্কার করলাম যে আসলে কেন উনি সিরিয়ালি কথাগুলো বলতে পারেন না তারপরে আমার ব্যাংকে মনে করেন চার পাঁচ লাখ টাকা ছিল ছিল পরে আমার ভাই আমারে বলল কি বাপা এই টাকা দিয়ে টেলারিং দোকান দিলে ভালো হয় আমার বউ তো টেলারিং কাজ জানে আপনি কাজ আনতে পারবেন আপনি তো ফার্স্ট আমি আবার এমনি আপনার দোয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য ভালো আমি মানে মানুষকে কনভিন্স করতে পারি আমার বউ সেলাই করবে আমার বউ মাস্টার আমি তো সেলাই কাজ জানি না ওর বউ জানে তা আমি বলে ঠিক আছে ও সেখানে আমার মনে করেন যেখানে আমার দশ লাখ টাকার পাওয়ার কথা সেখানে ও দুই লাখ টাকা আমার দা আনাইলো আনাইয়া ও কি করলো দশ হাজার টাকা ও নিয়া নিল নিয়া একটা থান ভাঙা দিল তারপরে ওর বউ মনে করেন দোকান দেখলো সব দেখে টেখে নিয়া ওইখানে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা নষ্ট করে ফেলাইলো ওটা ছিল আমার শেষ সম্বল তারপর জিজ্ঞেস করছে আমার বাইরে আমি কি রে এই যে আমার তো এটা শেষ সম্বল আমার তার সম্বল নাই এটা দিয়ে তো বাঁচতে হইব আর তো বাঁচার কোন উপায় নাই তাহলে তুই দোকানে বসুস না কেন তোর বউ দোকানে যায় না কাজ আসে কাজ নেস না কারণ কি এই বউ আমার বেলুন দিয়া আমার পিটানো তারপরে রাস্তায় আমার নামায় ফেলাইছে টাইন্না রাস্তা নামে আমার জামা জুমা টাইন্না ছিঁড়া ফেলাইছে মানুষ আমার কাপড় দা ঢাইকা তারপরে মানুষ আমার ঘরে নিচ্ছে জানেন কয় পাগল হয়ে গেছে পাগলাগারো তো ভর্তি করে দেয় আমার তারপরে এলাকার মানুষ পাগলাগারো তো ভর্তি করতে দেয় না এলাকার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা দেয় নাই কে না ও পাগল নেই ঠিকই আছে তোরা অবশ্যই কোন ভুল করছস তোরা কোনো কিছু করছস তোরা ভাই বোন এখন ভাই বোন দেখে মনে করেন মানুষ বিচার করে না পুলিশ বিচার করে না এখন ভাই বোন দের ত্যাগ করে দিছি এখন কিছু তগো আর লাগবো না তোরা আমার ভাই বোন না আমি একা আমার ছেলের আমি একা এখন বাঁচতেছি ত্যাগ করে দেওয়ার পরে আপনার তারপরে ভর্তি টাইমে যখন ওই টাকা শেষ করার পরে তারপর তো আমার খাওয়ার কোন ইয়াবিলিটি নেই ঘর বাড়া দেওয়ার অ্যাবিলিটি নেই তখন একটা মসজিদ ঘরের নিচে খোলা দোকান ওই দোকানে ঘুমাইছি আর প্রশাসন আমাকে খুব হেল্প করছে ওরা রংবাজদের বলে গেছে এই খবরদার উনি কিন্তু একজন ইম্পর্টেন্ট লোক ওনাকে কেউ কিছু বলবা না তোমরা ওই ছেলেরা গাজা খায় দাঁড়া দাঁড়া তারপরে ওইখানে আমার ভাত এনে দিছে না তো ভাত খাইতেছি না কুকুর আবার আইসা মনে করেন ওখানে খারাইছে কুকুরে আমার প্লেটে এরকম করতে চায় পরে আমি কুকুরে ভাত দিছি কুকুরে ভাত দেয় আর আমি খাই এই অবস্থা করে আমি দুই মাস ওরকম থাকছি তারপরে মিরপুর মাজারে সারা রাত একদিন বসে রয়েছি আপনি তো সেকেন্ড বিয়ে করলেন না সেকেন্ড বিয়েটা কিভাবে হলো এটা হলো এই যে আমার মসজিদ ঘরে থাকলাম এই অবস্থা তারপরে ওইখান থেকে একটা বস্তির ঘরে যে ভাড়া নিচ্ছি ছশো টাকার মধ্যে তা ওই ঘরে আমার বাচ্চার বাবাটা স্মার্ট ছিল বড় লোক ভালো ঘরের ছেলে ছিল শিক্ষিত ছিল ও তখন ওই আমার সেবা যত্ন করার জন্য খাবার টাবার এনে দিত কন্ট্রেনি করতো তো ও খাবার টাবার এনে দিত তারপরে বলতো তোমার একটা ভালো ঘরে নিয়ে যাব তারপরে ও আমাকে ভালোবাসছে ও বাড়ি এলাকে বলছে যে আমি ওনাকে আমি ভালোবাসি আমার সাথে ওনাকে যদি বিয়ে দিয়ে দেন আপনারা দিতে পারেন পরে ওই লোকেরা আমাকে বলছে ঠিক আছে তোমরা দুজন বিয়ে করে ফেলো নাহলে তো মানুষ বয়সে অনেক ছোট ছিল হ্যাঁ মানুষ খারাপ বলবে আর আমাকে কেউ দেখে না মনে করেন আশেপাশে আমি পানি চাইলে আমার অবস্থা সিরিয়াস খারাপ মেয়ের জন্য মনে করেন আমার নারী সুখ হয়ে গেছে আর আমি বমি করতে করতে মনে করেন মরে যায় জন ডিস তারপরে মনে করেন আমি উঠতে পাই না মানে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা এবিসি তে ফোন করছে যে মরে যাচ্ছে আপনাদের নায়িকা কেউ সারা শব্দ দেয় না কেউ আমার দেখে না ওই ছেলেটাই আসে ওই এই ছেলেটাই আমার টাইনা টাইনার মাথায় পানি টানি দেয় পানি খাওয়ায় সর্বদে না খাওয়ায় ওই আমার সেবা যত্ন করে তখন ওই সবাই বলছে তখন আমি বাধ্য হইয়া ওই ছেলেকে আমার বিয়ে করার কথা না আমি ইচ্ছা করা করি নেই এটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ্যাঁ কি করব তারপর আমি বাঁচার জন্য ওকে আমি বিয়ে করছি কিন্তু বাচ্চা আমি নিতে চাইনি এটা হয়ে গেছে গা কিভাবে হয়েছে আমি বলতে পারি না আমার মনে টনে নাই তারপর তারপর বাচ্চা হয়েছে পরে তারপরে চার মাস পরে তো ওই ছেলে মারা গেছে তারপরে মারা ছেলে মারা গেল যাকে বিয়ে করলেন হ্যাঁ মারা গেল ওই স্টক করছিল 
ওর হার্ট অ্যাটাক করছিল এর আগেও দুইবার করছিল তিনবারের সময় মানুষ মরে যায় না পরে স্টক করে যে হৃদরোগ আছে না ওইখানে মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে ওর দুই বোন আছে ওর দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ ওর দুইটা বোন আসছে ওর আর ভাইটাই নাই কেউ নাই এরপর আমি বাচ্চা নিয়া মানুষের কাছে মনে করেন চায় চায় বাচ্চারে এই দুধ কিনা খাওয়াইছি মানুষের কাছে সাহায্যছি বিভিন্ন জায়গায় দোকানে টোকানে যা যা বলছি যে আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান এভাবে করে করছি কিছুদিন তারপরে একটা মেয়ে বুদ্ধি দিল যে তুমি এইভাবে না করে তুমি হকারি করো তারপরে নদীর পারে থাকছি মনে করেন ঝড়ই ভাঙা ঘর ঘরের মধ্যে কোন রকম ওই যে ই দিয়া টিয়া চাদর টাদর দিয়ে ছিঁড়া ইয়ে টিয়া দিয়া অনেক কষ্ট করে বাচ্চাটা নিয়ে থাকছি তারপরে এক জায়গায় খাতা সেলাই করছি একটা অফিসে মিরপুরে তারপরে ওইখানে কিছুদিন থাকছি তারপরে যে হকারিটা ধরছি কত সাল থেকে হকারি ধরলেন হকারি এই যে দুই বছরের দুই বছরের মতো হকারি দুই বছরের মতো দেড় দুই বছরের মতো হকারি করলেন এই হকারি করে আপনি কই থাকেন এখন এখন ওই যে বস্তিতে থাকি ওই যে আপনার ভাই বোনেরা কেউ আপনার কোন সহযোগিতা করেনি না আমি গড়েছি রাস্তায় গড়েছি যখন মনে করেন ওই যে বাচ্চা যখন একটু বড় হয়েছে তখন আমি বাচ্চা খুলে নিয়ে দোকানে দোকানে কেমনে যাব মানে ভারী হয়ে গেছে আমার শরীর ভারী না আমি পারি না পরে আমি রাস্তায় গড়েছি গরমের ভিতরে এই রোদ্রের ভিতরে গত বছর গড়েছি বুঝছেন যে আল্লাহ আমার ছেলেকে পালতে দিয়ে দিতে বলে আমার ভাই বোন বলে কি পালতে দিয়ে দেন মাত্র কয়শো টাকা জানেন এক হাজার টাকা ভাই এক পাঁচশো টাকা দিলে হয়ে যায় বোন পাঁচশো টাকা দিলে হয়ে যায় বোন নার্স পনেরো বিশ হাজার টাকা ইনকাম করে আমি নিজে লেখা পড়া শিখাইছি বোনের ভাইয়ের বউ আমি কাজ শিখাইছি ভাইয়ের বউ মনে করেন দশ পনেরো হাজার টাকা ইনকাম করে মাত্র এক হাজার টাকার লেগে আমার ছেলেকে ওই যে আশ্রমে দিয়া দিতে বলে কি হবে এক হাজার টাকা ঘর ভাড়া দিতে পারে না আমরা চা চা খাইতে পারি কিন্তু ঘর ভাড়াটা দিতে পারে না আর এক হাজার টাকা আমার মেয়ের বাবা প্রতি মাসে আমাকে আর কি মুসলমান পীর ধরছে মুসলমান ও এখন কোথায় থাকে আর আমার ননাসের দুইটা মেয়েকে মুসলমান বানায় বিয়ে দিচ্ছি আমি শ্যামল এখন কোথায় থাকে মোহাম্মদপুরি থাকে আমার সাথে দেখা হয় প্রায় দেখা হয় দেখা হলে কি বলে দেখলে বলে কি করবা ছেলেটারে কেমনে মানুষ করবা কেমন করবা কি হয়ে গেল জীবনটা এরকম হয়ে গেল কেন ও কি বিয়ে শাদি করেছে পরবর্তীতে হ্যাঁ ওই বউটা ভালো না শ্যামলের নাম্বার আছে আপনার সাথে না নাম্বার দেয় না কারণ কি আমি একবার ওই যে শ্যামলের বোরে মারতে গেছিলাম কারণ আমার মেয়ের বলে কি তুমি কি বাপের সাথে ঘুমাইছো বাপের সাথে মানে মেয়ের রেখা মহিলা দেশে গেছে আর মহিলা দেশ থেকে ফিরা আমার মেয়েকে কথা কইছে কইছে পরে আমার মেয়ে আইসা আমার কাছে কাউন্সার কইছে আম্মু আব্বুর সাথে বলে আমি ঘুমাইছি এই ধরনের কথা কইছে আমি সহ্য করতে পারিনি তো বেডে মারতে গেছিলাম এরপর থেকে সে আমার ভয়ে বাসার ঠিকানা দেয় না আর ফোন নাম্বার দেয় না ওকে ঠিক আছে এই যে ছেলেটাকে নিয়ে আপনি এখন হকারি করছেন দুই বছর যাবৎ এখনো তো তাই করেন তাই না কি হকারি করেন আপনি কি করেন আমি ওই যে নামাজ শিক্ষা বই বিক্রি করি হাদিস বিক্রি করি তারপর ব্রাশ বিক্রি করি কটন বার্ড বিক্রি করি যখন যেটা কোথায় হকারি করেন আপনি বাসে 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 হাইটাও করি অনেক সময় আমরা আপনাকে চেনানোর জন্য আপনি দুই বছর যাবৎ করেছেন ঢাকা শহরের অসংখ্য মানুষ আপনাকে চেনে ফেসে যারা বাসের মধ্যে উঠে হয়তো কখনো আপনার দিকে ফিরে তাকায়ও না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আপনি একটু জাস্ট আমাদেরকে বলবেন কি বলেন বাসে উঠে আমরা শুধু একটু শোনা না আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে না ওরা বুঝে আমি একটা ভালো ফ্যামিলি ওরা আমাকে দেখলে বুঝে কেমন করে যেন অবাক হয়ে যায় এবং ওরা আমাকে সবাই ভালোবাসে কি বলেন আমার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কারা জানেন হেল্পার গুলো আমার দেখতে পারে না কিন্তু অন্যরা আমাকে অনেক ভালোবাসে মানে পাবলিকরা 
তারা আমার একটা বই পাঁচশো টাকা দাও কিনে নেয় এক হাজার টাকা দাও কিনে নেয় বাচ্চা মেয়েরা পাঁচশো টাকা দাও বই কিনে নেয় তারপরে আমার বেশিরভাগ ছাত্ররা হেল্প করে বসতেও দেয় আন্টি বসেন তারপর ওরা বলে আন্টি আপনাদেরকে তো এটাতে মানায় না অনেকেই বলে ওরা মানে বুঝতে পারে আমাকে দেখলে আমার তাহলে তো খুবই ভালো যে পাবলিক যারা জনতা আছেন তারা খুব ভালো ব্যবহার করছে ভালো লাগলো আপনার কাছ থেকে শুনে কিন্তু এই জীবনটা তো আসলে আমরা কেউই প্রত্যাশা করিনি আপনার ক্ষেত্রে আমাদের একটু বলবেন যে আপনি ওই বাসে উঠে আপনি কি বলেন পাবলিককে বই বিক্রি করার সময় আমি বলি বাবা রে আমার তো স্বামী নাই আমার হাজবেন্ড তো মারা গেছে এখন আমি আমার এই ছেলেটা নিয়ে নেওয়া বাবা বড় বিপদে পড়ছি আমি তো অন্য কোনো কাজ করতে পারি না এখন বাবা তোমরা যদি বই কিনো আপনারা যদি বই কিনেন বাবা তাহলে আমরা বাঁচতে পারি নাহলে আমরা বাঁচতে পারি না আমাদের তো যাদের পাঁচ হাজার কোটি টাকা আছে যারা পাঁচশো কোটি টাকা আছে তারা তো আমাদেরকে টাকা দেয় না দিবেও না এখন আপনারা সাধারণ মানুষ আপনারা হয়তো অনেক টাকা ইনকাম করেন না কিন্তু আপনারা দিবেন আপনাদের এই দয়া আছে আপনারা আমাকে একটু হেল্প করেন নাহলে আমরা না খেয়ে থাকবো এ কথা বলি তখন ওরা দেয় যার যে অ্যাবিলিটি আছে সে অ্যাবিলিটি অনুযায়ী দেয় আমি বলি বাবা যে যা পারেন তাই দেন আমার আমার কোন মাইন্ড করব না আপনারা ইচ্ছা মতো আমাকে যে যা পারেন তাই দিয়ে আমাদের একটু বাঁচান আমি তো আত্মহত্যা করতে পারতেছি না আত্মহত্যা করলে তো গুণ হবে আল্লাহ পাপ দিবে এই জন্য আমি আত্মহত্যা করব না এই জন্য আপনারা আমার সাহায্য করেন আমার ছেলেটাকে বাঁচান আমার ছেলেটাকে আমি অনেক বড় হুজুর বানাবো আলেম বানাবো ওয়াজ করবে সারা বিশ্বে ওর ওয়াজ শুনবে কারণ কি আমি গান গাইতে পারি আমি কণ্ঠ কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি জানি ভয়েস কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি জানি আমার ছেলেকে আমি ভয়েস তৈরি করে মার্কেটে ছেড়ে দিব পৃথিবী ওর ওয়াজ শুনবে মানুষ কাঁদবে আর ওকে আমি আলেম বানাবো এই জন্য ও আমাকে ভালোবাসবে আর ওকে যদি আমি নায়ক বানাই বা ওরা যদি আমি অন্য কিছু বানাই তাহলে ও আমাকে ভালোবাসবে না ও বাবা খাবে ও সিগারেট খাবে ও নষ্ট হয়ে যাবে আমি এটা করব না আমি ওরে আলেম বানাবো আপনি ঘুরে ফিরে আপনার কথার মধ্যে ইয়াবা নিয়ে আসছেন বাবা নিয়ে আসছেন আপনি কখনো ড্রাগ নিয়েছেন বা এখনো নেন না আমি কোনো ড্রাগ ড্রাগ নেই না বাবা আমি ড্রাগ পছন্দ করি না কারণে আমি সারাক্ষণ ওই যে আল্লাহ বিল্লাহ করি আমল করি হ্যাঁ কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খাই সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি ঘুমের ওষুধ না খেলে আমার ঘুম হয় না আমার তো ঘুম হয় না আমার তো ঘুম নাই এখন না ঘুমাইলে আমি সুস্থ থাকবো বাচ্চা বাচ্চা কেমনে আমার ডাক্তার এই ওষুধ দিচ্ছে ঘুমের ওষুধ কোনো খারাপ ওষুধ দেয় নাই ভালো ওষুধ দিচ্ছে ডাক্তার এই নামাজ শিক্ষার বইটা আপনি কোথা থেকে কিনেন শাহবাগ থেকে কিনে কিনে আপনি দিনে কটা বিক্রি করেন এটা ভাগ্য সৃষ্টি করতার ইচ্ছা এটা তো আমার ইচ্ছা না এই যেমন আমি এই যে আমার দুঃখের কথাগুলো বললাম কিন্তু আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারলাম না মানে আমার এটা হলো না কারণ গুছিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার এটা আমি পাচ্ছি না যেহেতু আমি ব্যর্থ তো এই যে শ্রোতা তারা যদি আমার জন্য একটু মা লাগে এই অসহায় মানুষটার জন্য যদি একটু মা লাগে এই মাটার জন্য যদি একটু মা লাগে আমার সন্তানের মতো অনেকেই শুনছেন হ্যাঁ বা এই বোনটার জন্য যদি কারো মা লাগে তাহলে তারা অবশ্যই আমাকে বাঁচানোর জন্য আমার বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য তারা চেষ্টা করবেন আর যদি মা না লাগে তাহলে তার কিছু করার নাই কিন্তু মায়াটা তো আল্লাহর তরফ থেকে আসতে হবে সৃষ্টিকর্তা যদি কারো ভিতরে মা দিয়ে দেয় তাহলে তারা আমাকে মায়া করবে যেমন এক লোক ওই যে মমিন সরকার টিভিতে দেখা সে আমাকে এই যে এই কদিন আমরা না খেয়ে মরতাম সে আমাকে হেল্প করছে এক ইন্ডাস্ট্রির মালিক ওনার ইন্ডাস্ট্রি আছে যদি উনি হেল্প না করতেন তাহলে আমরা মা ছেড়ে দুজনেই বিস্তার থেকে তুর্তি পারতাম না না খেয়ে মরতাম এই বৃষ্টি বাদলের মধ্যে তো কাজ করা যাচ্ছে না কাজ করতে পারতাম না ওনার জন্য আমরা মা ছেড়ে এখন সুস্থ এই লোককে সারা জীবন আমি মানে কৃতজ্ঞ এবং এই লোকের জন্য আমি নামাজ পড়ে দোয়া করব আচ্ছা আপনি একটু বলবেন যে এই যে এত লম্বা একটা সময় সময়ের পরে আপনি এখন মিডিয়াতে আপনাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মিডিয়াতে আপনাকে নিয়ে রিপোর্ট হচ্ছে এটা কিভাবে হলো এটা হলো ইমরুল সাহেদ নামে একজন সাংবাদিক আছে উনি আমাদের বাসায় আগে যেতেন যখন আমার ইয়াং বয়স ছিল ফার্স্ট টাইম প্রথম উনি আমার কাভারেজ করেছিলেন তো ওই ভদ্রলোক খুব ভালো 
মানে মানুষ হিসেবে ভালো অনেক সাংবাদিকে আছে কিন্তু সবাই তো এক রকম না ভালো মন্দ মিলিয়ে মানুষ সব জায়গাতেই ভালো মন্দ মিলিয়ে মানুষ তো ইমরুল ভাই খুব ভালো একজন মানুষ স্টেট কথা বলে একটু উনি আমাকে দেখছে বাসে আমি ওই যে এই বই বিক্রি করতেছি তখন উনি দেখে উনি আমাকে দেখে তো চিনতে পারেন এই প্রথম কিন্তু আমি চিনছি পরে আমি পরিচয় দিচ্ছি যে সামনে যে বলছি ইমরুল ভাই আমি বড় স্ত্রী বিপদে পড়ছে এখন কি করব বাঁচতে তো হবে তখন ইমরুল ভাই বলে কি এই অবস্থা তোমার তুমি এসি গাড়িতে ঘুরতা আর এসি রুমে ঘুমাইতা আজকে তোমার এই অবস্থা এই ইমরুল ভাই নিউজ করলো ইমরুল ভাই নিউজ এর পরপরে মানে একের পর এক একের পর এক এই নিউজ গুলো হওয়ার পরে আপনি কোন সুফল পেয়েছেন হ্যাঁ ওই যে পেলাম মানে তো আমরা এই কদিনে মরে যেতাম কিছু লোক এসে আপনাকে সাহায্য করছে কটা টাকা দিচ্ছে এগুলোই তো এছাড়া আপনি কোন সাহায্য পাননি এখন পর্যন্ত না মানে এমন কোন সাহায্য পাই না যেটা দিয়ে আমার ছেলেটাকে নিয়ে একটা নিশ্চয়তা লাইফ নিশ্চয়তা বা একটা শান্তি পাওয়া যায় এখন আমি শান্তি পাচ্ছি না কারণ একটা সিকিউরিটি একটা বাচ্চার জন্য কিন্তু অলরেজি একটা সিকিউরিটি মানি রাখতে হয় ব্যাংকে কেন রাখতে হয় কারণ বাচ্চারা যে কোনো মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে আর ডাক্তাররা যে ডাকাত তারা তো পয়সা ছাড়া তো কিচ্ছু বুঝে না সেদিন ওই যে হাসপাতালে যা ডাক্তারদের আমি ইচ্ছা মতো গালাগালি করছি যে আপনারা তো পশু আপনারা তো ডাক্তার না আপনারা লোক কষাই তারা মানে কিভাবে যে রুগীদের ঘুরায় আর কি ওষুধ দেয় কোন রোগ ভালো হয় না বুঝছেন আর ওষুধ দেয়ও না ঠিক মতো ওরা মানুষের সেবার জন্য না ওরা নিজেদের পেট ভরে আমি একেবারে সত্যি কথা বললাম আমি নিজে মানে ভুক্তভোগী আমি এই হসপিটাল গুলোতে যাই আজ আমি ভুক্তভোগী তারপর আমি কানা দর্শী করছি যে আমি যদি মরেও যাই আমি ভিক্ষা করে আমার পোলারে আমি দরকার হল যে এই ভালো ডাক্তার দেখামো টাকা দিয়া তাও তোমাদের হাসপাতাল আর আমি আসবো না বোঝা দিয়ে আসছি প্রিয় শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটা তিন এবার আগে আপনাকে করছিলাম যে আপনার কি মনে হয় আপনার কোন ভুলের কারণে আজকে এখানে আপনি এই অবস্থায় আপনি আমি যদি আমার ভুলের কথা বলি অনেক শ্রোতা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন যে সে ঠিক বলছে না অনেকে আমাকে হয়তো বা আমাকে মানে একটু অন্যরকম চোখে দেখতে পারেন কিন্তু একটা সত্যি কথা বলি সেটা হলো কি জানেন ফার্স্ট টাইম আগে নিজের জীবন সাজানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত একটা মানুষের ভাই বোন এদেরকে নিয়ে ভাবা উচিত না কারণ আমি যে ভুলটা করছি যে আমি চিন্তা করেছিলাম যে আমার ভাইয়ের বউকে কাজ শিখাইলে সে আমাকে অন্তত একটা দোকান করে দিলে ফিফটি ফিফটি করে আমাকে সে দেখবে কিছু টাকা সে আমাকে দেবে সে কিছু টাকা নিবে বোনটাকে লেখাপড়া শিখাইলে অন্তত একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে আমাকে একটা রুমে থাকতে দিবে এটা ছিল আমার স্বপ্ন মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখাইলে মেয়েটা আমাকে অন্তত একটা রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে বা আমাকে কিছু হলো খাওয়াবে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কিছু করে কিছু না কিছু পাওয়ার আশায় ভালোবাসা পাওয়ার আশায় বেঁচে থাকার আশায় এই আশাগুলোতেই করে কিন্তু আমি সেই আশাতেই আমার ননাসের দুইটা মেয়েকে মুসলমান বানায় বিয়ে দিয়েছিলাম ওদের অনেক বড় লোক ঘরে বিয়ে দিছি আমার আশা ছিল যে ওরা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে আমার আপদ বিপদে আমার আমি ওদের পাশে দাঁড়াবো এরকম আমার ওদেরকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল যে আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা কিছু করব এবং ভালো কিছু করব আমাদের মধ্যে কোয়ালিটি ছিল কিন্তু আমার ভাইয়ের বউ আর আমার বোন হিংসায় জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে আমার আভিজাত্য দেখে আমার হাইফাই লাইফলি দেখে ওরা সহ্য করতে পারে নাই আমাকে সবাই প্রশংসা করে এটা ওরা সহ্য করতে পারে নাই আমি অলরাউন্ডার একটা মানুষ ছিলাম আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতাম আমি ভালো গান গাইতে পারতাম আমি ভালো নাচতে পারতাম আমি ভালো অভিনয় করতে পারতাম আমি ভালো কথা বলতে পারতাম গুছিয়ে এগুলো ওদের ভালো লাগেনি এবং মানুষ আমাকে অনেক লাইক করত এগুলো ওদের ভালো লাগেনি যার জন্য ওরা আমার মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে আমাকে একা করে নিঃসঙ্গ করে দিছে আমার অনেকটা বছর আমার ভাইয়ের বউ আমার ভাইকে কেড়ে নিচ্ছে আমাকে ধ্বংস করে দিছে ওরা হিংসা করে একদিন এই দুনিয়াতে ওদের বিচার না হলেও ওই পৃথিবীতে ওদের অবশ্যই বিচার হবে এবং আমি আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ 
তুমি সব জানো মানুষ কিচ্ছু জানে না এই শ্রোতারা কিচ্ছু জানে না আমি তাদেরকে হয়তো বা বুঝিয়ে বলতেও পারছি না যে আমার বুকের ভিতরে কত যন্ত্রণা কত জ্বালা আমি একাকিত্ব জীবন কাটাচ্ছি আমার একটা বাচ্চা নিয়ে আমার বাচ্চাটা মামার বাসায় যেতে পারে না মামার ঘরে ঢুকতে পারে না একটা মামা খালার বাসায় যেতে পারে না খালার ঘরে ঢুকতে পারে না অথচ এদেরকে আমি জীবিকা দিছি একটা মানুষকে ভিক্ষা না দিয়ে তাকে যদি জীবিকা দিয়ে তাকে যদি দাঁড় করে দেওয়া যায় একটা মানুষকে যদি কর্ম দিয়ে তাকে দাঁড় করে দেওয়া যায় এটার চেয়ে বড় কিছু নাই আমি আপনাদেরকে গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না আমি একটা সময় অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমার গুছানো কথা বলা এখন আর হচ্ছে না বস্তিতে থেকে থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেছি চেঞ্জ হয়ে গেছি তবে আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে রহমত নাজিল করে মানুষ আমার উপর অত্যাচার করছে আমার আত্মীয় স্বজন আমার উপর অত্যাচার করছে বিশেষ করে আমার বোন আর ভাই আমি ভাইয়ের বউর কথা বাদ দিব ভাই বোন হয়ে কিভাবে আমার উপরে এত বড় অত্যাচার করলো এটা আমি ভেবে কুল পাই না জানেন আমার কিছু মনে হয় ওরা মনে হয় আমার আপন ভাই বোন না মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ লাগে আমি বলিও যে ওরা আমার আপন ভাই না গেল এটা আরেকটা কথা বলবো দেখেন সে রাগি নামাজ পরে পাচুক্ত সেই লোক কিভাবে আমার সন্তানকে কেড়ে নিল মায়ের বুক থেকে কিভাবে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে চারটা বছর মার এ বুকে হাহাকার করে দেয় সে কি মানুষ ওর নামাজ কালাম কি কাজে লাগবে আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন ও কি ও সম্পর্কে আপনারা জানার চেষ্টা করেন আসলে ও কিসের ব্যবসা করে এবং ও কি করে খায় এবং ও আসলে কি সত্যিকারী মুসলমান কিনা একটা সত্যি মুসলমান কখনো তার মার বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে এইভাবে রেখে দিবে না আমি দশ মাস দশ দিন বেড়ে ধরছি আমার অনেক কষ্টের সন্তান আপনারা যারা মা বাবা আছেন যারা আপনারা সন্তানরা আছেন আপনারা একটু চিন্তা করেন যে মা ছাড়া একটা সন্তানের কেমন লাগতেছে আর আমার ভিতরটা জলে পড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে আমি ঘুমাতে পারি না আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমাকে ঘুমাতে হয় আমার কিচ্ছু করার নাই আর যদি আমি এটা না করি আমার এই ছোট ছেলেটাকে আমি বাঁচাতে পারবো না এখন আমার এই ছোট ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য আমি যুদ্ধ করতেছি আপনারা দোয়া করবেন আমার এই ছোট ছেলেটাকে যেন আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি আমার মেয়েটা যেন বেঁচে থাকে দুনিয়াতে আমার এখন ভয় হচ্ছে ওরা কি আমার মেয়েটাকে মেরে ফেললো নাকি আমার মেয়েকে ড্রাগ দিয়ে ওরা ইয়োবা দিয়ে বাবা দিয়ে ওরা ইঞ্জেকশন দিয়ে প্যাথিডিন দিয়ে আমার মেয়েটাকে কোনো ফ্লাডে রেখে ক্রাইম করাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা কোনো জায়গায় রেখে উচ্চ শ্রেণীর কোন লোকজন দিয়ে ওরা ক্রাইম করাচ্ছে আমার মেয়েটাকে আমি আমার মেয়েটাকে দেখতে চাই আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করেন এগিয়ে আসেন আপনাদের মধ্যে অনেকের ক্ষমতা আছে আপনারা অবশ্যই আমার মেয়েটাকে আমার বুকে ফিরে এনে দিতে পারবেন এবং আমি দেখতে চাই আমার মেয়েটা কেমন আছে কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে সে কি ভালো লাইফ লিড করতেছে নাকি সে অন্ধকারে লাইফ লিড করতেছে আমি এটা জানতে চাই দেখতে চাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সব পারেন আপনারা জনগণ যদি একসাথে হন সাংবাদিক ভাইরা যদি আপনারা যদি এটা নিয়ে লড়াচেড়া করেন অবশ্যই আমার মেয়েটাকে আমি ফিরে পাব এটা আমার আবেদন আর আমাদেরকে বাঁচান আমাদেরকে আর্থিক অবস্থা আমাদের খুব খারাপ আমার আমার ছেলেটা এবং মেয়েটার জীবন ভিক্ষা চাই আপনাদের কাছে আমার মেয়ের জীবন আমার ছেলের জীবন আমাকে ভিক্ষা দেন আমার এই পৃথিবীতে স্বামী নাই কিচ্ছু নাই দেখেন আমি সারাটা জীবন নিঃসঙ্গ কাটিয়ে আসছি আমি সারাটা জীবন আমি স্বামী পাই নাই আমি কোনো শখ আল্লাদ করতে পারি নাই আমি একাকিত্ব জীবন কাটায় আসছি অনেক সাংবাদিক ভাইরা জানেন আমি কোনো সঙ্গী নিয়ে ঘুরি নাই আমি কোনো ক্রাইম করি নাই তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আমাকে একটু মায়া করেন একটু ভালোবাসেন আমাকে একটু দয়া করেন আপনারা আমি আর কি বলবো আমার আর কিছু বলার নাই আপনাদের কাছে আমার আর কিছু বলার নাই আপনারা একটু দেখেন ওকে ও এরকম ভাবে আমার বুক থেকে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে ও এখন অস্বীকার করতেছে কেন আমার সন্তানকে তাহলে ও মেরে ফেললো না আমার সন্তানকে ও কি করছে আমি জানতে চাই
আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাই আমার সন্তানটাকে আমার সামনে একটু দেখান আমাকে প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে বনশ্রীর জীবনের গল্প এবং এই গল্পের শেষ কোথায় আমরা জানি না বনশ্রী শেষ হয়ে গেছে বনশ্রী শেষ হয়ে গেছে ইন সেন্স যে বনশ্রী আসলে তার নাম নয় বনশ্রী ছিল সিনেমাতে তার দেয়া নাম এবং সেই বনশ্রীকে যারা এখন ফেসবুকে দেখছেন তারা বুঝবেন যে আসলেই বনশ্রী শেষ হয়ে গেছে সোহরাব রুস্তমের সেই বনশ্রী এখন আর নেই সেই বনশ্রী হারিয়ে গেছে কিন্তু বনশ্রীর আড়ালে যে মানুষটি বড় হয়েছে আসল নাম আপনার আসল নামটা কি ছিল বলবেন আমার আসল নাম শাহিনা আক্তার এই শাহিনা আক্তার সে এখনো বেঁচে আছে এবং বেঁচে আছে একজন মা হিসেবে একজন দুঃখী মানুষ হিসেবে বস্তিতে নিদারুণ জীবন যাপনকারী একজন মানুষ হিসেবে এবং সে মানুষটি যে কথাগুলো শেষে বলে গিয়েছে সেই কথাগুলো যদি শেষ পর্যন্ত আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা যদি সত্যি সত্যি তার সন্তানটিকে তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারি আমরা জানি না কার কাছে আছে কিভাবে আছে কে করেছে সেটা তো প্রমাণ করবে আইনি সংস্থা সেটা তাদেরই দায়িত্ব কিন্তু গণমাধ্যমের যে ভূমিকাটা ছিল সেই জায়গাটা থেকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো সেই ভূমিকাটা পালন করেছে অনেকেই করেছেন কিন্তু কি আমরা পারবো শেষ পর্যন্ত তার সন্তানকে তাকে ফিরিয়ে দিতে কিংবা তার সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে সেই প্রশ্নটা রেখেই আমরা তার জীবনের গল্পটা শেষ করতে চাই যে বনশ্রীর আগের জীবন সম্পর্কে সে জানতেন আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে বনশ্রী এতক্ষণ ধরে যা বলল সেগুলো কতখানি সত্য এই কাজটি করছে শাকিল ইমরুল জাহেদ সাহেব বলছেন ইমরুল ভাই আমার নাম হচ্ছে শাকিল আমি এবিসি রেডিও থেকে বলছিলাম আমি একটু জানতে চাচ্ছি ইমরুল ভাই যে বনশ্রীকে আপনি কবে থেকে চেনেন বনশ্রীকে আমি চিনি প্রথম ছবি থেকেই তাকে যখন নাকি ফারুক ঠাকুর সাহেব প্রডিউসার তাকে ছবিতে নিল এরপরে সবাই তখন একটা রীতি ছিল যে যারা যেসব প্রডিউসার বা ডিরেক্টর তারা নতুন কাউকে আনলেই সাংবাদিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিত এবং পাবলিসিটিটা চাইত তো আমাকে সেভাবে ওই ডেকে নিয়ে গুলিস্তানের অফিসে পরে তার বাসায় আমাকে নিয়ে গেছিল নিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তখন আমি আনন্দ বিচিত্র সময় আমি তাকে নিয়ে একটা প্রচ্ছদ লিখেছিলাম সৌরভ রুস্তমকে কেন্দ্র করে এগুলো শুরু ওনার সম্পর্কে আপনি কি কি জানতেন বনশ্রী ফারুক ঠাকুর এই যে সম্পর্ক এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনি আসলে কি জানতেন একটু আমাদেরকে যদি বলতেন ফারুক ঠাকুরের সঙ্গে তার একটা খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ফারুক ঠাকুর ছিল হলো প্রডিউসার প্রডিউসারের সঙ্গে একটা হিরোইনের যে সম্পর্ক থাকা দরকার তার থেকে গভীর ছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে কদিন ধরে আপনি ওনাদেরকে একসঙ্গে দেখেছেন কিংবা আপনি কি জানেন যে সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার কারণ টারণ প্রসঙ্গে ওরা যে চলাফের একটা করত বা তাদের যে আন্তরিক রিলেশনটা সেটা আমরা শুনতাম বাইরের থেকে আমাকে দেখিয়ে তো আজকে সেটা মেনটেন করবে না করবে কি কখনোই না আমাদেরকে বিভিন্ন সূত্রের উপরে ভিত্তি করে সেখান থেকে সেই সংবাদগুলি সংগ্রহ করতে হতো হয়তো রসিকতা করতাম মাঝে মধ্যে আপনার বান্ধবীর খবর কি এই সেই আমরা রসিকতা করতাম তার কারণ হাসতো মুসলিম কে হাসতে কিংবা তার সাথে তাকে বিয়ে করেছে এ ধরনের কথা আমাদেরকে কখনো বলতো না যেটা শেষ পর্যন্ত আমরা জেনেছি গুলশানের একটা জমিকে কেন্দ্র করে তালিয়ে যান বনশ্রীকে দেখে ফারুক ঠাকুর তো ওখান থেকে বনশ্রীর পিছনে পড়াতে শুরু হয় আচ্ছা সম্প্রতি আপনি তাকে কোথেকে আবিষ্কার করলেন এই সম্পর্কে একটু বলেন কিভাবে পেলেন আমি মোহাম্মদপুর থেকে বালসে করে প্রেস ক্লাবের দিকে আসতে ছিলাম একটা অন্য মানুষ ছিলাম হঠাৎ করে একটা নারী কণ্ঠ আমার কাছে নারী কণ্ঠটা একটু পরিচিত মনে হলো ঘুরে তাকালাম তাকে দেখি যে বোরকা পড়া একটা মেয়ে নেকআপ নাই নামার শিক্ষা বই বেশি করতেছে তাকে দেখার চেষ্টা করতেছে এবং চেনার চেষ্টা করতেছিলাম তো হঠাৎ করে তার চোখটা আমার দিকে পড়ে গেছে পড়ে যাওয়াতে সে আমাকে দিকে হঠাৎ থেমে গেল তার বক্তি থাকা সে আমার কাছে আসলো কাছে এসে বলল যে হ্যাঁ আমি বনচ্ছি কি করে যেন বুঝতে পারলো যে আমি ওইটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেছি বলে সে নেমে গেল পরে আমি এফবিসিতে শিল্পী সমিতিতে গিয়ে তার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে পরে তার সাথে আমি যোগাযোগ করি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আপনি এই পত্রিকাতে রিপোর্ট করেন হ্যাঁ পত্রিকা হ্যাঁ জি ঠিক আছে ইমরুল ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে কষ্ট করে সময় দিলেন ধন্যবাদ আপনার হ্যালো এইট নাইন টু জিরো শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ শাকিল এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বনশ্রীকে নিয়ে রিপোর্ট করা প্রথম রিপোর্ট করা সাংবাদিক ইমরুলকে প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে আমরা ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং ইলিয়াস কাঞ্চন ছিল সোহরাব রস্তমের সোহরাবের ভূমিকা অভিনয় করা নায়ক সেই মুহূর্তে এবং তুমুল জনপ্রিয় সে ইলিয়াস কাঞ্চনকে নিয়ে প্রথমেই কথা বলেছে বনশ্রী এবং বনশ্রী সম্পর্কে তিনি কি বলেন আমরা এই মুহূর্তে শুনবো শাকিলের কাছ থেকে আমরা আবারও যাচ্ছি শাকিলের কাছে শাকিল কাঞ্চন ভাই আমার নাম হচ্ছে শাকিল আমি এবিসি রেডিও থেকে বলছিলাম বনশ্রী সম্পর্কে আপনি কোনো কিছু আমাদের শ্রোতাদের যদি দু একটা বাক্য বলতেন আর কি বনশ্রী যেহেতু
যিনি অনেক সুপার সুপার হিট এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি উনি তৈরি করেছেন তো সেই পরিচালকের ছবিতে উনি যখন নায়িকা হলেন উনি যখন ওনাকে কাজ করেছেন আমি কিন্তু আর অন্য কোনো কিছু চিন্তা করি না এবং গল্পটা যেহেতু সোহরাব রুস্তম সেহেতু গল্পের প্রতি আমার একটা আলাদা একটা ইয়ে ছিল সেই কারণে আমি এই ছবিতে তখন তার সঙ্গে আমি অভিনয় করা এই ছবির সুবাদে অভিনয় করতে গিয়ে স্টুডিওতে যতটুকু কথা বলা এর বাইরে কিন্তু তার বেশ কথা ক্যারেক্টার তার কি এই সমস্ত জিনিসগুলো আসলে জিজ্ঞাসা করা যায় না এর পরবর্তী সময় এই ছবিটা যখন রিলিজ হলো যতটা আশা করার নিয়ে সেই রকম ফসলার ছবিটি কিন্তু পায়নি না পাওয়ার পরে চলচ্চিত্রে যতটা ডাক আসা উঠেছিল আমার মনে হয় যে সেরকম ডাক বোধ তার অন্যান্য প্রডিউসারদের কিংবা ডাইরেক্টারদের মাধ্যমে তার আসে না সেরকম পরবর্তী সময় প্রডিউসার একটা খুনের মামলা বোধ হয় জড়িয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী সময় ছবি বোধ নির্মাণ করতে পারেন নাই নায়িকার উন্নতির জন্য একটা মানে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমি মনে করি আর কি কাঞ্চন ভাই এখন উনি খুব কঠিন দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে দিনাতি পাত করছেন তো সেই ক্ষেত্রে মানে আপনার ওনার জন্য কোন পরামর্শ ওনার জন্য তো এখন আর পরামর্শ দেওয়ার মতো কিছু নয় যে সময়টা উনি চলচ্চিত্র এসেছিলেন যে সময়টা নায়িকা হয়েছিলেন সেই সময়টাই কিন্তু আসলে পরামর্শ দেওয়ার কথা ছিল এখন যে জায়গায় উনি গিয়েছেন সেই জায়গায় তাকে হেল্প করার বিষয় আছে এখন আর পরামর্শ দিয়ে কোন কিছু তার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় জি আপনি একজন জনপ্রিয় নায়ক আপনি আমাদের হ্যারিটেন টু জিরোর লক্ষ লক্ষ যারা শ্রোতা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন শুধু চলচ্চিত্র অভিনেতা নয় আমি একজন সড়ক দুর্ঘটনা যাতে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকটায় আমি এখন সবচেয়ে বেশি আমি গুরুত্ব দিই এই অনুষ্ঠান শুনছেন তাদেরকে আমি আগামী ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে ঈদ যেন আনন্দের সঙ্গে করতে পারি সেইভাবে আমরা রাস্তায় চলাচল করব গাড়িগুলো ব্যবহার করব এবং চালক যদি বেপরা ভাবে গাড়ি চালায় চালক তাকে বুঝিয়ে যেন আমরা বলি যে ভাই আপনি ঠিক মতো গাড়ি চালান কাঞ্চন ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এবিসি রেডিওর পক্ষ থেকে আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরো টিমের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং এই এবিসি রেডিওর সঙ্গে যারা যারা সন্তুষ্ট আছেন সকল আমার আগামী দেশ শুভেচ্ছা রইল ওকে আমরা ইলিয়াস কাঞ্চনের মূল্যবান মতামত জানলাম বনশ্রী আমরা আপনার জীবনের গল্পটা হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে শেষ করতে চাই আপনার আপনি বরবরই বলছিলেন যে আপনি গান জানেন আপনি গান করেন আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা গান করে শোনাতেন আমি অনেকদিন প্র্যাকটিস করি না গান একটা মানে এমন বিষয় সেটা হলো প্র্যাকটিস করতে হয় রেওয়াজ করতে হয় তা আমি অনেক দিন রেওয়াজ করি না প্রায় তিন চার বছর যাবৎ তো রেওয়াজ করি না তারপরে আমি আপনাদেরকে একটা গান শোনাতে চাই আমার কষ্টের গান আর আমি আগামীতে একটা ক্যাসেট বাই করতে চাই শুধু আমার কষ্টগুলো প্রকাশ করার জন্য গানের মধ্য দিয়ে আমার ক্যাসেট বের করার একটা ইচ্ছা আছে যদি কোন দয়ালু বাবা কোন দয়ালু ভাই আমাকে হেল্প করে তাহলে হয়তো আমি বের করতে পারবো ক্যাসেট এছাড়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব না তো আমি কি শুরু করবো শুরু করুন 